ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷന് ബഹുമാനികളായ സുന്നത്യമായത്തിൻ്റെ സമസ്തയുടെ കർമ്മനിരതരായ പണ്ഡിതന്മാരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കെ വി അടക്കമുള്ള നമ്മുടെ ഉമറാക്കളെ നേതാക്കളെ ബഹുമാനികളായ എസ് വൈ എസിൻ്റെയും എസ് കെ എസ് എഫിൻ്റെയും പ്രവർത്തകന്മാരെ ഈ പരിപാടി കാല കഴിഞ്ഞ നാലഞ്ച് വർഷവും ഭംഗിപ്പെടുത്തി തരികയും ഈ പ്രാവശ്യം ഇത് ഭംഗിയോടെ നടക്കുന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയും സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ഈ സദസ്സിനെ ധന്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ബഹുമാനികളായ ശ്രോദ്ധാക്കളെ സഹോദര സഹോദരിമാര് അള്ളാഹു ഇതൊരു സ്വാലിഹായ അമലായി നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ സ്വർഗം പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു നരകത്തെ തൊട്ട് നമ്മളെ കാത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റഹ്മത്തിൻ്റെ വാതിൽ തുറന്ന് അള്ളാഹു താല നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അള്ളാഹു താല യഥാർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു അഴിപ്പുറത്ത് ഒരു ഉൾക്കാഴ്ച നമ്മുടെ കണ്ണിന് അള്ളാഹു നൽകട്ടെ ഖുർആാൻ ഉൾക്കാഴ്ച നൽകുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് അബദിന് ഒന്നും കിട്ടാനില്ല അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ വ്യർത്ഥമായ മോഹങ്ങളെയും നിർത്ഥകമായ ആർത്തിയെയും അള്ളാഹു താല ഇല്ലാതാക്കട്ടെ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല അള്ളാഹിൻ്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു തോഫിയൊക്കെ ഒന്ന് തുറന്നു തരട്ടെ ഈ സദസ്സിൽ കൂടി എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു നരകത്തെ തൊട്ട് കാത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു സ്വർഗം തരട്ടെ അള്ളാഹിൻ്റെ ദീനെ സ്നേഹിച്ച എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു താല രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ ആ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെയും ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു താല നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ ഈ മജ്ലിസ് ദ്വാ ചെയ്തതുപോലെ അള്ളാഹു താല നല്ല ഒരു മഴ കൊണ്ട് നമ്മളെ നാടിനെ അള്ളാഹു സമൃദ്ധി സമൃദ്ധപ്പെടുത്തട്ടെ അള്ളാഹു നല്ല നല്ല റാഹത്തുള്ള മഴ നൽകി അള്ളാഹു താല നാടിനെ കുളിരണിയിപ്പിക്കട്ടെ എത്രയോ കിണറിൽ വെള്ളമില്ല ജനങ്ങളൊക്കെ വളരെ വിഷമത്തിലാണ് രാത്രി പോലും ജനങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങാൻ കഴിയാത്തത്ര കുറച്ച് നേമത്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എ സിയും മറ്റും വെക്ക എന്നാൽ സൊസൈറ്റിയിലെ എഴുപത് എൺപത് എൺപത്തഞ്ച് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആളുകളും ഇന്നും അതിനൊന്നും കഴിവില്ലാത്തവരാണ് അള്ളാഹു താല നല്ല മഴ നൽകി ഭൂമിയെ തണുപ്പിക്കട്ടെ നല്ല നല്ല മഴ നൽകി അള്ളാഹു ഭൂമിയെ തണുപ്പിക്കട്ടെ ഇഴ ജന്തുക്കൾക്ക് പോലും ഭൂമിയിൽ ഇഴയാൻ കഴിയാത്തത്ര ചൂട് കൂടിപ്പോയിരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവേ ജല്ല ജലാലെ പഠിച്ചോനെ അള്ളാഹുവേ രക്ഷിതാവേ അള്ളാഹുവേ പഠിച്ചോനെ റഹ്മാനെ മഴ നൽകി എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ പഠിച്ചോനെ നല്ല മഴ നൽകി കുളിരണിയിച്ച് അള്ളാഹുവേ എല്ലാവർക്കും പകലന്തിയോളം അധ്വാനിക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാർ രാത്രി ഉറങ്ങാൻ പോലും ചൂടിൻ്റെ കാറ്റാണ് സുബഹിക്ക പോലും പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ഫാനിട്ടാൽ ചൂട് കാറ്റ് പഠിച്ചോനെ റബ്ബേ റഹ്മാനെ രക്ഷിതാവേ ഇതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കി തരണമേ തമ്പുരാനെ നരക ദുനിയാവിൻ്റെ ചൂട് തന്നെ ഇത്ര ആണെങ്കിൽ നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തൊന്ന് ഡിഗ്രി ചൂടിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇത്ര വിഷമിക്കുന്നെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് അത്രയാണ് വന്നത് ഇതുവരെ ആയിട്ട് കേരളത്തിൽ അതുപോലും ഞങ്ങളെ ഇത്ര വിഷമിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഠിച്ചോനെ നരകത്തിൻ്റെ ചൂട് എന്തായിരിക്കും അത് ഞങ്ങൾക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയൂല അതിനെ തൊട്ട് നീ ഞങ്ങളെ കാക്കണമേ തമ്പുരാന് നരകത്തിൻ്റെ ചൂടിനെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ കാക്കണമേ റബ്ബേ നരകത്തിൻ്റെ ചൂടിനെ തൊട്ട് കാക്കണമേ റബ്ബേ നരകമില്ലാതെ സ്വർഗത്തിൽ കയറാനുള്ള ഒരു തോഫിയക്ക് നീ ഞങ്ങൾക്ക് തുറന്നു തരണമേ റബ്ബേ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ പഠിച്ചോനെ ആരും ഒഴിവാക്കരുതേ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ദോഷികളാണെങ്കിലും നിൻ്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് നീ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കണമേ തമ്പുരാനെ ആ മീൻ ബ്രഹ്മത്തിക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട മോമിനികളെ തെക്കാസു എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ആർത്തിയോടെയുള്ള ഒരു വിഭവ സമാഹരണം ധനസമാഹരണം എന്നാണ് ഇത് വളരെ മനോഹരവും എന്നാൽ ചിന്തോദ്ദീപകവും എന്നാൽ വളരെ ലളിതവുമായ ഒരു അധ്യായമാണ് ഇതിൻ്റെ ലാളിത്യം അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ലാളിത്യമാണ് ഇതിൻ്റെ ലാളിത്യം കുറഞ്ഞ വാക്ക് കൊണ്ട് ഭൂമിയുടെ മനുഷ്യൻ എന്തിന് വന്നു എന്തിനല്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് വല്ലാത്തൊരു സൂറത്താണിത് ഈ സൂറത്തിന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഉൾക്കാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ കരുതി കൂട്ടിയാണ് കാരണം 
മനുഷ്യൻ പഠിക്കുന്നു പക്ഷേ മനുഷ്യൻ ഇന്ന് ഉൾക്കാഴ്ചയില്ല എന്തിനാണ് പഠിക്കുന്നത് എന്നത് പോലും ഇന്ന് നാം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു നാഫിയ ഇൽമിന് വേണ്ടി നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പക്ഷെ എന്താണ് ഈ നാഫിയ ഇൽമ് അറിയൂല ഇൽമ എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവരും ഓടുന്നു പക്ഷേ ഇൽമോട്ട് ഉണ്ടാകുന്നുമില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഇൽമ എന്നാൽ അയിന് ലാമ് മീമ് എന്ന മൂന്നക്ഷരമാണ് ഈ മൂന്നക്ഷരം തന്നെ ആദ്യത്തെ കായിട നിലനിർത്തിയിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് അക്ഷരത്തെ തിരിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു പദത്തിൽ ആയിരത്തിൽ കിളിമത്താണ് പദത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടമാണ് അയിന് പിന്നെ തീർത്തീപ് ലാമ മീമാണ് തീർത്തീപ് അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ ആ തീർത്തീപ് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മീമ് ലാമിലേക്കും വരും കായിട മാറ്റാതെ ലാമ മീമിനെ തിരിച്ചിട്ട് മീമ് ലാമാക്കുക അത് വളരെ വലിയ ഒരു ആശയമാണ് ഇൽമ് അയിനും ലാമും മീമും എന്തിനെന്നാൽ അയിനും മീമും ലാമും എന്നതാണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ ലക്ഷ്യം അയിന് ലാമ് മീമ് വിജ്ഞാനമാണ് അയിന് മീമ് ലാമ് അത് കർമ്മമാണ് എന്തിനാണ് വിജ്ഞാനം വിജ്ഞാനം കർമ്മത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പുതിയൊരു അക്ഷരവും ഇവിടെ കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒറ്റ കായിതയിൽ അക്ഷരം തിരിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു അയിനും ലാമും മീമും വിജ്ഞാനം അയിനും മീമും ലാമും കർമ്മം ഹുവ ഹുവ രണ്ടും ഒന്നാണ് അപ്പോൾ കർമ്മമില്ലാത്ത വിജ്ഞാനം വൃദ്ധാവിലാണ് അതിനു വേണ്ടിയുള്ള അധ്വാനം നഷ്ടമാണ് വിജ്ഞാനം ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിലല്ലാതെ ഉന്നതമാവുകയില്ല അത് പണ്ടെന്നോ ഞാൻ നാവ് പേച്ച് പറഞ്ഞു പോയി എന്ന ഒരു പെരുമ്പറ ചില ആളുകൾ കൂട്ടിയിരുന്നു അത് അന്നും ഇന്നും ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള എസെൻസ് ഓഫ് ദി ഖുർആൻ എന്ന വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒരു ഖുർആാനിൻ്റെ എസെൻസ് നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിച്ചു എന്നാൽ ഞാൻ പഠിച്ച ഒരു എസെൻസ് ഖുർആാനിൽ നിന്ന് പഠിച്ച ഒരു സാരാംശം ഒരിക്കലും വിജ്ഞാനം അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിലല്ലാതെ അത് സുമോഹനമല്ല എന്ന ഉന്നതമായ പാഠമാണ് വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ത് വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം അള്ളാഹുവിലുള്ള ഭയവും ആ ഭയം കൊണ്ടുവരുന്ന കർമ്മവുമാണ് പടച്ചോൻ തോഫിയൊക്കെ തരട്ടെ വളരെ ചിന്തിക്കണം അള്ളാഹു താലെ തോഫിയൊക്കെ തരട്ടെ നല്ല ആഴത്തിൽ നിങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് കയറണം ഇത് രണ്ടിന്റെയും ഇടയിൽ ഞാൻ വിജ്ഞാനത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും ഇടയിൽ ബാലൻസിന് വേണ്ടിയല്ല ഞാൻ ഭയത്തെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ വിജ്ഞാനം ഭയത്തെ ഉണ്ടാക്കുകയും ഭയം കർമ്മത്തെ കൊണ്ടുവരികയും വേണം ഇവിടെ ഭയം മാറ്റിവെച്ചാൽ വിജ്ഞാനം വിജ്ഞാനവുമല്ല കർമ്മം കർമ്മവുമല്ല അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ ചിലപ്പോൾ ഭയം ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ വിജ്ഞാനം കർമ്മത്തിൽ തന്നെ എത്തൂല്ല വിജ്ഞാനം വിജ്ഞാനമായി തന്നെ അത് പഠിക്കും അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ നമ്മൾ വളരെ ചിന്തിക്കണം ഇത് വിജ്ഞാനം ആ വിജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഉപരിപ്ലവമായ ഓട്ടമാണ് ഇന്ന് ലോകത്ത് കാണുന്നത് അതൊരിക്കലും മനുഷ്യന്റെ ആഴത്തിൽ അവന്റെ മനസ്സിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നേ ഇല്ല സ്വാധീനിച്ചാലോ സ്വാധീനിച്ചാൽ അവന് ഭയമുണ്ടാകും എല്ലാവരും യുദ്ധത്തിനിറങ്ങിയപ്പോൾ ഖുർആൻ അവരെ വിമർശിച്ചു എല്ലാവരും യുദ്ധത്തിനിറങ്ങരുത് എന്ത് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം എല്ലാവരും യുദ്ധത്തിന് ഇറങ്ങരുത് എല്ലാ ഗോത്രത്തിലും ചില ആളുകൾ ഇരുന്ന് അറിവ് പഠിക്കണം എന്തിനാ അറിവ് പഠിക്കുന്നത് ഉടൻ ലക്ഷ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലക്ഷ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജനങ്ങൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അവരെ ഭയപ്പെടുത്തണം അപ്പോൾ അറിവ് പഠിക്കുന്നവർ വേണ്ടേ അറിവ് പഠിച്ചവർ ജനങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തണം അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ തരട്ടെ അപ്പോൾ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഭയപ്പെടുത്തലാണ് വലിയുന്തിറു കൗമവും അറിവ് പഠിച്ചവർ ജനങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തണം അവർ ഭയപ്പെടണം എന്ന കാര്യം പറഞ്ഞതേയില്ല 
എന്തുകൊണ്ട് അവർ ഭയപ്പെടണം എന്ന കാര്യം അറിവ് പഠിച്ചവർ ഭയപ്പെടണം എന്ന് പറഞ്ഞതേ ഇല്ല എന്തുകൊണ്ട് ഭയപ്പെട്ട അറിവേ അറിവാകൂ വളരെ ചിന്തിക്കണം ആഴത്തിലാണ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ആഴം അറിവ് പഠിച്ചവർ ജനങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർ ഭയപ്പെടണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവിടെ എന്തുകൊണ്ട് ഭയം ഉണ്ടാകുമ്പോഴേ അറിവ് അറിവാകൂ അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ തരട്ടെ അപ്പോൾ പിന്നെ അവർ ഭയപ്പെടണം എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവർ ഭയപ്പെടുത്തണം അവർക്ക് ഭയം ഉണ്ടാകണം അപ്പോൾ അവർക്ക് അറിവുണ്ടാകും വിജ്ഞാനത്തിന്റെ കേന്ദ്രം എന്നത് അള്ളാഹുവിലുള്ള ഭയമാണ് ഈ ഭയം കർമ്മത്തെ കൊണ്ടുവരും വരണം എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല വരും വിജ്ഞാനങ്ങൾ പോലും ഇന്ന് വർധാവിലാകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് മനുഷ്യരെ വളരെ ചിന്തിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഞാൻ ഈ അധ്യായത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഈ അധ്യായത്തിന് ഇതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ആയത്ത് തന്നെയാണ് അവസാനത്തെ ആയത്തും വല്ലാത്ത ഒരു ഘടനയാണ് ഈ സൂറത്തിന് വല്ലാത്തൊരു ഘടന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വല്ലാത്തൊരു ഘടനയാണ് പിന്നെ അത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ സമാഹരിക്കാൻ വേണ്ടി വല്ലാതെ പാടുപെടുന്നു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹം വാരി കൂട്ടുമ്പോൾ ചോദ്യമുണ്ടാകുമെന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹു കാത്തിരിച്ചിക്കട്ടെ ആ ചിന്ത നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ വല്ലാതെ നിങ്ങൾ വാരി കൂട്ടൂല്ല കാരണം വാരി കൂട്ടിയതായിരിക്കും പിന്നെ നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ വാരിയത് നിങ്ങളുടെ കൈകൾക്ക് മുള്ളായിത്തീരും നിങ്ങൾ പെറുക്കിയത് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ കുത്തും ഒന്നാമത്തായത്താണ് അവസാനത്തായത് എവിടെയാണ് എവിടെയാണ് അവസാനത്തായത് നിങ്ങൾ ദുനിയാവിലെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ വാരിക്കൂട്ടാൻ വല്ലാതെ ആർത്തി കാണിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തായിട്ട് ആ ആർത്തിയിൽ നിങ്ങൾ വ്യാപൃതരായി അശ്രദ്ധരായി പോയിരിക്കുന്നു അശ്രദ്ധർ എന്നാൽ ആർത്തിയിൽ അശ്രദ്ധരല്ല ആർത്തി കൊണ്ടുവരുന്ന വല്ലാത്ത ഒരു തത്രപ്പാടിൽ നിങ്ങളുടെ ബാധ്യതകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അശ്രദ്ധരായി പോയിരിക്കും അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ചില കാര്യങ്ങളിൽ നിനക്ക് വല്ലാതെ പ്രേമം വന്നാൽ വസ്തുതകളെ കുറിച്ച് നിന്നെ അത് അന്ധനാക്കി കളയും കളയും എന്നാണ് പ്രമാണം പഠിച്ചോ നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ മനസ്സ് തുറന്നാൽ പറയാം അള്ളാഹു തരെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹു തരെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് ഒരു വസ്തുവിനോട് നിനക്ക് അമിതമായ പ്രേമം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വസ്തുതകളെ നീ അന്ധനായി പോകും നിനക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് അതാണ് ചിലപ്പോൾ കൊലപാതകം നടത്തുന്നവൻ ഇത് താൻ പിടിക്കപ്പെടുമെന്നും ഒക്കെ അവൻ അറിയ പക്ഷേ ആ കൊലയോടുള്ള അവൻ്റെ ഒരു വല്ലാത്ത താല്പര്യം കാരണം ശത്രുതയിൽ അവൻ മൂടിപ്പോയത് കാരണം അതിൻ്റെ ശേഷം അവൻ്റെ ജീവിതം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനെ കുറിച്ച് അവൻ ഒരിക്കലും ആലോചിക്കൂല യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അവൻ അന്ധനായി പോകും ചിന്തിക്ക് ചിന്തിക്ക് ചിലപ്പോൾ വികാരം ഒരു നിമിഷത്തെ വികാരം ഒരു 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 കുടുംബിനിയുടെ ആയുസ് നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയും നല്ല സന്തോഷത്തിൽ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോകുന്നൊരു കുടുംബത്തിനിടയിൽ ഒരു അധമ വികാരത്തിന്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് മതിയാകും ഒരായുസ് തന്നെ നശിപ്പിച്ചു കളയാൻ അള്ളാഹു തലക്കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ പക്ഷെ ആ വൈകാരികമായ വല്ലാത്ത ഒരു ഭാവം തന്റെ ഭാവിയെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയിൽ അന്തര മറിച്ചു പോകും അന്തയി പോകും എനിക്ക് എന്റെ ഭാവി നഷ്ടപ്പെടുമോ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല അതാണ് ഇവിടെ അവിടെ അൽഹാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ വല്ലാതെ അശ്രദ്ധയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ബാധ്യതകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിസ്മരിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇവിടെ വന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വരിക്കൂട്ടി പക്ഷേ 
ഈ വാരി കൂട്ടുന്ന വസ്തുക്കൾ നിങ്ങൾക്ക് കൈകൾക്ക് മുള്ളും വിഷവുമായി തീരും എന്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ തരട്ടെ സത്യത്തിൽ സൂറത്തിന്റെ ബാക്ക് ബോൺ ആണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ മുന്നിൽ കാണിച്ചത് സൂറത്തിനൊരു നട്ടല്ലുണ്ട് അത് എന്തിനുണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഒരു നട്ടല്ല് ഈ സൂറത്തിൻ്റെ നട്ടല്ല് രണ്ട് രണ്ട് കാര്യത്തിൽ പരസ്പരം കോർക്കപ്പെട്ടതാണ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഹുവീഫാണ് ഭയപ്പെടുത്തൽ അൽഹാക്കും ഇത് ഈ ആയത്തുകൾ തഹ്വീഫാണ് ഭയപ്പെടുത്തലാണ് ഒന്നാം ഒന്നാമത്തത് നിലവിലെ നിലപാടാണ് ബാക്കിയുള്ളത് ഭയപ്പെടുത്തലാണ് നാലാമത്തത് ഫ്യൂച്ചറാണ് അവസാനത്തെ ഏഴാമത്തെ ആയത്ത് ഒരു കൃത്യമായ ഭാവിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബൈ പ്രൊഡക്റ്റാണ് എന്തിനുണ്ടാവുമല്ലോ പ്രൊഡക്റ്റിന് ഒരു ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഒരു ആക്ഷൻ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും കണ്ണ് അടിയേക്ക് പോകണം ആഴത്തിലേക്ക് പോകണം കണ്ണ് 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 എന്നാൽ ഇതല്ല ഇത് ഈതിനുമുള്ള കണ്ണാണ് കണ്ണിനും കാതിനും കണ്ണുണ്ട് കണ്ണിനും കാതിനും കണ്ണുണ്ട് അതിവിടെയാണ് കാതിന് കണ്ണുണ്ട് കണ്ണിന് കണ്ണുണ്ട് കാതിനും കണ്ണുണ്ട് കണ്ണിനും കാതിനും കണ്ണുണ്ട് അതിവിടെയാണ് ഇത് ഇബ്രത്താണ് യഥാർത്ഥ ബോധം ഇവിടുത്തെ കണ്ണ് പൊട്ടിപ്പോയാലും ഒരു നഷ്ടവും വരാനില്ല ഇവിടുത്തെ കണ്ണ് പൊട്ടിയാൽ ഒക്കെ പൊട്ടി അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ ഇത് വളരെ ലളിതമായ സൂറത്താണ് എന്തൊരു മനോഹരമായ സൂറത്താണ് ഇത് വെക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ഒരു വ്യക്തിയില്ല ഇത് ഇത് വെച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സൊസൈറ്റി ഇല്ല ഇത് വെച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു രാഷ്ട്രമില്ല രാഷ്ട്രങ്ങളെല്ലാം ആയുധം വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നു അത് തെക്കാസുറാണ് എന്തിന് അയൽ രാജ്യത്തെ ഭയപ്പെടുത്താനാണ് അതിന് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ എന്താ ലാഭം ലാഭം വിഭവം കൊണ്ടുള്ള വലിപ്പത്തരം ഞങ്ങളാണ് വലിയ രാജ്യം ഞങ്ങളാണ് വലിയവർ അമേരിക്ക ലോകത്തെ എല്ലാ ആയുധങ്ങളും അവരുടേതായി ആയുധ നിർമ്മാതാക്കളും ആയുധ കച്ചവടക്കാരും എല്ലാം അവരുടേതാണ് അത് തക്കാസുറാണ് എന്താ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ തഫാഹൂർ ദുരഭിമാനം അതിൻ്റെ അപ്പോൾ ഈ തുമ്മലത്ത് സലുന്ന യോമ ഇതിൻ എന്നത് വ്യക്തിക്കുണ്ടാകും സമൂഹത്തിനുണ്ടാവും രാഷ്ട്രത്തിനുണ്ടാവും ആർക്കും ഉണ്ടാവും ഇതന്നെ ലോകത്ത് ഇന്നത്തെ പ്രശ്നം അതാണ് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ സൂറത്തിന് ഇങ്ങനെ കോർത്തിരിക്കാണ് അതിൻ്റെ പരിധി പറയാം ഏതുവരെ ആർത്തി കാണിക്കും ഏതുവരെ ആർത്തിയോട് കൂടെ പോകും ഏതുവരെ പോകും അറ്റാ സുഹൃത്ത് മുൽ മക്കാബർ കബറിൽ ചെല്ലുന്നൊരു വരെ കബറിൽ കബറിൽ പോകുന്നു എന്നല്ല കബർ സന്ദർശിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ചില ആളുകൾ ഇവിടെ സന്ദർശിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കബർ സന്ദർശനം മോശമാണെന്ന് വ്യാഖ്യാനിച്ച വിഡ്ഢികളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവർ വിചാരിച്ചത് കബർ സുന്ന സിയാറത്തിനെ പറ്റി മോശമാക്കി പറയുന്നതാണ് ഈ അധ്യായം അല്ല ഇവിടെ സിയാറത്തുൽ ഖബർ എന്ന് പറയുന്നത് കബറാളിയെ പറ്റി തന്നെയാണ് എന്താ സിയാറത്ത് എന്ന് പറയാൻ കാരണം കബറിൽ പാർക്കുന്നില്ല കബർ സന്ദർശിക്കുകയാണ് കബർ കഴിഞ്ഞാൽ മഹാലോകത്തേക്ക് പോകാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കബറിലുള്ള കാലം ഒരു സന്ദർശന കാലം പോലെയാണ് ഒരു കബറിൽ ആയിരം കൊല്ലം കിടന്നാലും ഒരു സന്ദർശനം പോലെയാണ് എന്തുകൊണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പതിനായിരം കൊല്ലം മാഷറിൽ നിൽക്കാർ നിൽക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ആയിരം കൊല്ലം കബറിൽ കിടന്നാലും കബറിൽ സന്ദർശിച്ചതുപോലെയാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണ് അഥവാ മരിച്ചു പോകുന്നത് വരെയും തന്നെ ആറടി മണ്ണിലെ മണ്ണിനല്ലാതെ മനുഷ്യന്റെ വായ നിറക്കാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് പുണ്യ റസൂൽ മുസ്തോഫ മനുഷ്യൻ കവളത്തുന്ന് 
കാഫ് അങ്ങനെ നീക്കിയിട്ട് വലത്തേക്ക് അവൾ ഇങ്ങനെ വെക്കും അവിടെ അപ്പം പുറ്റിങ്ങനെ കയറും രണ്ടാം ദിവസം മൂന്നാം ദിവസം ആകുമ്പോഴത്തിന് കവിള് ചെയ്യും ഇങ്ങോട്ട് കയറും രണ്ട് മല നിറയെ മല താഴ്വര നിറയെയും ഒരാക്ക് ധനം ലഭിച്ചാലും മൂന്നാമത്തെ അതിനെ അവൻ തേടിയോടും രണ്ടെണ്ണം കിട്ടിയില്ലേ മതിയല്ലോ രണ്ട് മലം താഴ്വര നിറയെ ഒരാൾക്ക് ധനം ലഭിച്ചാലും മൂന്നാമത്തതിനെ അവൻ അന്വേഷിച്ചോടും ആറടി മണ്ണിലെ പച്ച മണ്ണിനല്ലാതെ പുറ്റു മണ്ണിനല്ലാതെ മനുഷ്യന്റെ ആർത്തി ശമിപ്പിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് പുണ്യ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതാണ് ഹത്താസുർത്തു മുൽ മുക്കാബിർ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ മനസ്സ് തുറന്ന് ആമീൻ പറയാം അള്ളാഹു കാത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താ വിഡ്ഢി മനുഷ്യനൊക്കെ വിട്ടിയ എന്നും മനുഷ്യൻ വിട്ടിയ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം മനുഷ്യൻ അന്നും വിട്ടിയാണ് ഇന്നും വിട്ടിയാണ് എന്നും വിട്ടിയാണ് മനുഷ്യൻ വിട്ടികളായി തന്നെ ജീവിക്കും മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു അഭിമാനമുണ്ട് നമുക്ക് വലിയ വലിയ ആളുകളാണ് പക്ഷെ വിട്ടികളാണ് ഒക്കെ വിട്ടികളാണ് അകക്കണ്ണുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ വിട്ടിത്തത്തിന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പെടാൻ കഴിയുള്ളൂ അള്ളാഹു തല തോഫിയൊക്കെ തരട്ടെ ഒന്നിനെയും നമ്മൾ ഒന്നിനെയും നമ്മൾ വല്ലാതെ ഭൗതികതയെ സ്നേഹിക്കേണ്ട ഒന്നും സ്നേഹിക്കേണ്ട എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല ഒന്നിനുമില്ല ഫാത്തിമയുടെ മൺകൂനക്ക് മുകളിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ അന്ന് അലി പാടിയ പാട്ടാണ് അലി നിമിഷ കവിയാണ് പിന്നെ അവിടുത്തെ പൊന്നുമോൾ മഹാനായ സൈദിന അലി തങ്ങളുടെ സഹദർമ്മിണി ഉമ്മുന ഫാത്തിമാ പിറ്റേ റമദാൻ ലോഫാത്തായി അഹമ്മദിനെപ്പി എനിക്ക് നട്ടപ്പെട്ടു പോയി ഇപ്പോൾ ഈ മൺകൂനക്കടിയിൽ കിടക്കുന്ന എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ നല്ല പാടി എന്റെ പ്രാണപ്രയസി എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ആത്മഹർഷവും ആത്മാന്തോളനവും ജീവിതത്തിന്റെ വസന്തവുമായിരുന്ന ഫാത്തിമയോ ഈ മൺകൂനക്കടിയിൽ കിടക്കുന്ന ഫാത്തിമയെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്താണ് ബോധ്യപ്പെടുന്നതെന്നോ ഇവിടെ ഒന്നും നിലനിൽക്കുകയില്ല ഇവിടൊന്നും നിലനിൽക്കൂല ഇത് ദുനിയ ചൽത്തേ ചൽത്തേ ഇത് ദുനിയാവാണ് ചൽത്തേ ചൽത്തേ ഇതങ്ങനെ നീങ്ങി നീങ്ങി പോകും ഇത് ദുനിയാവാണ് ഇവിടൊന്നും സ്നേഹിക്കണ്ട ഒന്നും സ്നേഹിക്കണ്ട ഓക്കെ ചിന്തിക്ക് മൂന്ന് വർഷം ഞാൻ നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ ഈ പ്രഭാഷണം നിറഞ്ഞ സദസ്സിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അള്ളാഹ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു പിന്നെ അത് നീക്കിട്ടൊന്നു രണ്ടുമല്ല ഞാൻ ഉണ്ടായില്ല അതെന്തിനാ ഞാൻ ഇല്ലാതെ ആയത് അള്ളാഹ് ചിന്തിക്കാനാണ് ഇനിയും നീ ഇവിടെ വന്നിരിക്കും പിന്നെ എന്നേക്കുമായി നിനക്ക് അതൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടും മണ്ണിനടിയിൽ പോകും ചില ആളുകൾ മരിക്കാതെ മരിച്ചു പോകും ഇടക്കാലത്ത് മരിച്ച ആളുകൾക്ക് പിന്നെയുള്ള ജീവിതത്തിൽ പാടുണ്ടാകണം അള്ളാഹു തല തോഫിയൊക്കെ തരട്ടെ അങ്ങനെയാണ് ഖബറിൽ ചോദ്യമില്ലാതെയും മരിക്കാൻ കഴിയും വലിയ ചോദ്യത്തിന് മനുഷ്യനെ അത് തയ്യാറെടുപ്പിക്കും എന്നിട്ടും പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പഠിക്കൂല അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ ഒന്നും ഇവിടെ നിലനിൽക്കുകയില്ല 
എല്ലാം 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 ഇവിടെ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും നഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു അനുഗ്രഹം മനുഷ്യന് ഈ ലോകത്ത് ലഭിച്ചിട്ടേ ഇല്ല അതാണ് എന്തിനാ പിന്നെ എന്തിനാ മനുഷ്യനെ മനുഷ്യ രണ്ട് വിഷം പൊരിഞ്ഞ ചെന്നായ്ക്കള് ഒരാട്ടിന്റെ അടുത്തേക്ക് കയറൊരി വിട്ടാല് ആടിനെ ഈ രണ്ട് ചെന്നായ്ക്കൾ കേട് വരുത്തുകയില്ല സമ്പത്ത് വാരി കൂട്ടാനും സ്ഥാനമാനം വാരി കൂട്ടാനും ആർത്തിപൂണ്ട മനുഷ്യര് സമുദായത്തെയും സമൂഹത്തെയും കേട് വരുത്തുന്ന അത്രയൊന്നും ചെന്നായ ആടിനെ കേട് വരുത്തുകയില്ല എന്ന് പുണ്യ മുഹമ്മദ് മുസ്തോഫ ിന്റെ കൂടെ തന്നെ ചിന്തിക്കണം രണ്ട് വിഷന്ന് പൊരിഞ്ഞ ചെന്നായ്ക്കളെ ഒരാടിന്റെ അടുത്തേക്ക് വിട്ടു ചെന്നായ്ക്കൾ രണ്ട് ആട് ഒന്ന് മുത്തുനബി പറയാതി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചെന്നായ്ക്കൾ <laughs> രണ്ട് ചെന്നായ്ക്കളും ഒരാടിന്റെ അടുത്ത് എത്തിപ്പെട്ടു വന്നിരിക്കട്ടെ രണ്ട് വിഷന്ന് പൊരിഞ്ഞ വിഷന്ന് പൊരിഞ്ഞ രണ്ട് ചെന്നായ്ക്കൾക്ക് ഒരാടിനെ ലഭിച്ചു വന്നിരിക്കട്ടെ ഈ വിഷന്ന രണ്ട് ചെന്നായ്ക്കളും ഒരാടിനെ കേട് വരുത്തുകയില്ല സമ്പത്തിനോടും സ്ഥാനമാനത്തോടും ഒരു മനുഷ്യന് ആർത്തി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവൻ കേട് വരുത്തുന്ന അത്ര എന്തിനെ കേട് വരുത്തുക ഒരർത്ഥം സമൂഹത്തെ കേട് വരുത്തുക രണ്ട് അവൻ അവൻ്റെ ആഹ്റത്തെ കേട് വരുത്തുക അള്ളാഹുകാക്കട്ടെ അള്ളാഹുകാക്കട്ടെ മനസ്സ് തുറക്ക് 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 അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മൾ തന്നെ കേരളം മുഴുവനും സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ചിരിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു കാട്ട് സമയാണിപ്പോൾ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ എന്നാണ് പേര് തന്നെ സ്ഥാനം അഗ്രഹിച്ച് നടക്കുന്നവർ ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്ഥാനാർത്ഥികൾ സ്ഥാനം അർത്ഥിക്കുന്നവർ സ്ഥാനം വേണം എന്നിങ്ങോട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നവർക്കാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്ഥാനാർത്ഥി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം എല്ലാ സ്ഥാനാർത്ഥികളും മിക്കവാറും സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെയൊക്കെ ദീർഘ ദീർഘകായ ഫോട്ടോയിൽ ഞാൻ കണ്ട സ്ഥാനാർത്ഥികൾ തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെയുള്ള ഏകദേശം സ്ഥാനാർത്ഥികൾ മുണ്ടിൻ്റെ ഒരു തല പൊക്കി പിടിച്ചിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് മിക്കവാറും ഫോട്ടോ ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് പായാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് പക്ഷേ അവരെ അവരെ മുഖത്താകട്ടെ ചിരിക്കുന്ന ഒരു കോലമാണുള്ളത് അത് രണ്ടും കൂടി യോജിക്കൂല പായാൻ ഒരുങ്ങലിനെ പറ്റി കുറാൻ പറയണ്ട യോമയുക്ഷഫ് അൻസാക്കൻ ഇതന്നെ ഇതന്നെ യോമയുക്ഷഫ് അൻസാക്കൻ കലമിലുണ്ട് ഒരായത് യോമയുക്ഷഫ് അൻസാക്ക് യോമയുക്ഷഫ് അൻസാക്ക് യോമയുക്ഷഫ് അൻസാക്ക് മുണ്ട് പൊക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന നാളിൽ സാക്കെന്ന് പറഞ്ഞാല് സാക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുട്ടിന്റെ താഴെ ഉള്ള മുട്ടിന്റെ താഴെ മുട്ടിന്റെ താഴെ ഞെരിയാണി വരെ ഉള്ളതിനാണ് സാക്ക് എന്ന് പറയാം സാക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതന്നെ യോ മയുക്ക് സാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാല് തുണി പൊന്തിക്ക തുണി പൊന്തിക്കുന്നത് വൃത്തികേട് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല കോടതിയിലേക്ക് അള്ളാഹു വിളിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ ഓടാൻ നോക്കും അവിടെ മുണ്ടുണ്ടായിട്ടുമല്ല മുണ്ട് പൊക്കലുണ്ടായിട്ടുമല്ല അതൊരു 
ആലങ്കാരിക പ്രയോഗമാണ് അതായത് ഭയപ്പെട്ടവർ ദുനിയാവിൽ ചെയ്യുക ഭയപ്പെട്ടവർ ദുനിയാവിൽ ചെയ്യുക എന്താ പറയും മനുഷ്യന്മാര് ഒരാന വന്നു രണ്ട് ആനകൾ ഇവങ്ങോട്ട് വന്നു ഒക്കെ മതം വളകിയ ആനകളാണ് എങ്കിൽ വയറ് കേൾക്കാണല്ലോ എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കൂല ഓരോരുത്തരും എന്ത് ചെയ്യും പറയും മനുഷ്യന്മാരെ താടിയെടുക്കുന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ വൈത്തലെ പൂർത്തിയാക്കി പറയാം വൈത്തല ബാക്കെന്ന് എനിക്ക് വയറെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം താടിയെടുക്കുന്ന താടിയെടുക്കല്ല ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും തുണി പൊന്തിച്ചിട്ട് കെട്ടിട്ട് പോയും അതാണ് അല്ലാതെ മാഷറയിൽ തുണി ഉണ്ടായിട്ടുമല്ല പൊന്തിക്കൽ ഉണ്ടായിട്ടുമല്ല അതൊരു ആലങ്കാരിക പ്രയോഗമാണ് അതായത് ഓടും ചിന്തിക്കണം മനുഷ്യ ചിന്തിക്കണം വളരെ വളരെ ചിന്തിക്കണം എല്ലാം മനുഷ്യന് ഞാൻ സ്ഥാനാർത്ഥി വേണ്ട എന്നോ ഒന്നുമല്ല പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ സ്ഥാനം നാളെ മനുഷ്യൻ അള്ളാന്റെ കോടതിയിൽ ഈ സ്ഥാനം മാറാപ്പാകാതെ മാ നിലനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ രക്ഷപ്പെടും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് മതിയാവും പരാജയത്തിന് അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ ഉറപ്പ് യാതൊരു സംശയം വേണ്ട ഉറപ്പ് വല്ലാത്ത വിഷയമല്ലേ അത് സ്ഥാനമാനം നേടാൻ വേണ്ടി ഓടുകയാണ് മനുഷ്യർ ഒരു കമ്മിറ്റിയിൽ നമ്മളെ കൂട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കമ്മിറ്റി നമ്മൾ പൊളിക്കാൻ നോക്കും പള്ളിയാകാം മദ്രസയാകാം ഇങ്ങനെ ആക്കട വാക്കട ഒരു കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തിൽ നമ്മളെ കൂട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അത് ഇല്ലാതാക്കാൻ നോക്കും അതാ അതാണ് എല്ലാത്തിലും ഇന്ന് ഗ്രൂപ്പ് കളിയാണ് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയവും ഗ്രൂപ്പുകളിൽപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു രാഷ്ട്രീയം പറയാൻ ലട്ടാ അങ്ങനെ വിചാരിക്കണ്ട മനുഷ്യന്റെ കൂട്ടായ്മ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ശത്രുത എന്താ കാരണം കാരണം മനുഷ്യൻ ആർത്തി തന്നെ ആർത്തി ചിന്തിക്കും അതാണ് നാല് ജീവികളെ നാല് പറവകളെ പിടിച്ചറക്കാന് സയ്യിദിന ഇബ്രാഹിം ഇബ്രാഹിം അവസാന ഭാഗത്തുള്ള ആയത്താണ് സയ്യിദിന ഇബ്രാഹിം ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അള്ളഹാനോട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവേ എങ്ങനെയാണ് മരിച്ചവരെ ജീവിപ്പിക്കുക നീ എന്ന് എന്ന് എങ്ങനെയാണെന്ന് നീ എന്നെ ഒന്ന് കാണിക്കുമോ വിശ്വാസമില്ലാത്തവരുടെ കാണാനുള്ള ഒരു ഒരു താല്പര്യം ഇബ്രാഹിം അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഫഹോദ് നാല് പറവകളെ പിടിച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് അതിന് നീ അറത്തിട്ട് വെട്ടിക്കൂട്ടുകയാണ് സയ്യിദിന ഇബ്രാഹിമിനോട് അള്ളാഹ് പറഞ്ഞു ഈ നാല് പറവകളെ പൊറിച്ച് സയ്യിദിന ഇബ്രാഹിം അബ്ബാസ് നാല് പറവകളെ പറ്റി പറയുന്നിടത്ത് പറയുന്നുണ്ട് നാല് നാല് പറവകൾ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താ നാല് പറവകൾക്ക് നാലു തരം ദുർഗുണങ്ങൾ ഉണ്ട് ആ ദുർഗുണങ്ങൾ മനുഷ്യരിൽ ചേരരുത് അടവൻ മുറിച്ചു കളയണം എന്നതാണ് ഇവിടെ ഇത് അറക്കലിന്റെ ഒരു താല്പര്യം നമ്മളെ കാക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ അത് മൗലത്തവിയിൽ ആ കുത്തുപുസ്തമാൻ പിന്നീട് കവിതയിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ നാല് പക്ഷിയുടെ ഗുണവും ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അല്ല ഏകദേശം മനുഷ്യരിൽ മേളിക്കും അതവന് മുറിച്ചു കളയണം ഇബ്രാഹിം നബിയോട് പക്ഷിയെ അറക്കാൻ പറഞ്ഞത് അറക്കൽ തന്നെ പക്ഷെ ആ പക്ഷികൾ നാല് ഏതാ പക്ഷികൾ ഈ പക്ഷികളെ അറക്കൽ വഴി മനുഷ്യന് ഈ പക്ഷികളിൽ നിന്നൊരു പാഠം നേടാനുണ്ട് ഒന്ന് താവൂസാണ് താവൂസിന് ആന ചന്തമാണ് വല്യ സൗന്ദര്യ ബോധമാണ് അമിതമായ സൗന്ദര്യ ബോധം മയിൽ ഒരടി നടന്നാൽ 
ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും കൂടെ നോക്കും പിന്നെ രടി നടന്നാലും ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും കൂടെ നോക്കും രണ്ടാമത്തെ നെസർ പരുന്ത് പരുന്നിന്റെ ഭാവം എന്താ തഫവുക്കും മേലയാകലാണ് എന്റെ മേലെ ഒരാളും ആകരുത് ഏറ്റവും നമ്മളെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഒരു പാഠമുണ്ടല്ലോ പണത്തിന്റെ മേലെ പരുന്തും പറക്കുമോ എന്നതിലൊരു ധ്വനി ഉണ്ട് എന്ത് ഏറ്റവും മേലെ പറക്കണമെന്ന താല്പര്യം പരുന്തിനാണ് മേലെയാകണം അതാണ് അത് ഞാൻ മേലെയാകണം തഫാഹുർ മേലെയാകണം ഒന്ന താവുസാണ് മയിലെ മയിലിനെപ്പോഴും മയിലിനെപ്പോഴും ഒരു തരം സൗന്ദര്യം പോലെ ഒരടി വെച്ചാൽ സൗന്ദര്യം നോക്കും അടുത്തത് പരുന്ത് പരുന്തിന് എപ്പോഴും മേലെയാകണം മേലെയാണ് എന്റെ മേലെ ആരും ഉണ്ടാകരുത് പിന്നെയുള്ളത് ആരാ പിന്നെയുള്ളത് ഉറാബാണ് ആർത്തിയാർത്തി ഭയങ്കര ആർത്തിയാ ഹെർസ ഭയങ്കര ആർത്തിക്കാരനാ അതിന്റെ ആർത്തി അടങ്ങൂല കാക്കക്ക് ആർത്തി അടങ്ങൂല കാക്ക അത്യാർത്തിയാ അലച്ചയാ അത്യാഗ്രഹമാ അത്യാർത്തിയാ അത് മനുഷ്യന് നന്നല്ല മറ്റൊന്നും ദീക്കാണ് അമിതമായ ലൈംഗികാഭിനിവേശം ഇതാണ് കോഴി നാല് ജീവികളുടെ സ്വഭാവം എപ്പോഴും മനുഷ്യരിലുണ്ടാവും അത് മനുഷ്യൻ മുറിച്ചു കളഞ്ഞാൽ മനുഷ്യത്വം ഉണ്ടാവും അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ തരട്ടെ ആ ഇതും തക്കാഫുറിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇത് മുറിച്ചു കളയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചിട്ടിക്ക് ചിട്ടിക്ക് ഇവിടെ നാല് പറ നാലിന് നാല് എന്ന് പറഞ്ഞു ആ നാലാണല്ലോ മമ്പർത്ത തങ്ങൾ ഇവിടെ മെഹ്റാബിൽ എഴുതി വെച്ചത് ആ നാല് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ നാലും രണ്ട് നെസറാണ് പരുന്ത് എപ്പോഴും മേലെയാകണമെന്ന ചിന്ത തന്നെ എന്റെ മേലെ ഒന്നും ഉണ്ടാകരുത് ഞാനാണ് മേലെ മറ്റൊരു ധീക്കാണ് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കാത്ത നിസ്കാരക്കാരെ ഉപമിച്ചപ്പോൾ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫുറുറാബ് ചില ആളുകൾ കാക്ക കൊട്ടും പോലെയാണ് സുജൂത് ചെയ്യുക എന്ന് ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് പുണ്യ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്റെ എന്താണ് പറഞ്ഞത് അതായത് ഒരു സുജൂതിൽ തല വെക്കുമ്പോഴത്തേന് എടുക്കും ഇരുന്ന് തീർന്നിട്ടില്ല അപ്പോഴത്തേന് വീണ്ടും അടുത്ത സുജൂത് അടുത്ത റുക്കോ അടുത്ത ക്രിയാമൻ അടുത്ത റുക്കോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നാല് റക്കാറ്റ് തീർക്കും അതായത് കാക്ക കൊത്തും പോലെ എന്നാ കാക്ക എത്ര പറയാൻ കാരണം എന്താ അത്രയും ഫാസ്റ്റായിട്ട് തിന്നും അത് തിന്നിട്ട് ആർത്തി തീരൂല തിന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും രാവിലെ തുടങ്ങിയ തീറ്റ വൈകുന്നേരം വരെ തിന്നു പിന്നെ അത് ഇരുട്ടാവുമ്പോൾ പറന്നു പോകും അതുവരെ തിന്നു നാലാമത്തതോ നാലാമത്തത് ദീക്കിൻ്റെത് അമിതമായ ലൈംഗികാഭിനിവേശം ഈ പെണ്ണുങ്ങളെ പിന്നാലെ ചുറ്റിയടിച്ച് നടക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ ഒരു ഖൈറും കൊണ്ടുവരാൻ അവർക്ക് കഴിയുകയില്ല അവരുടെ ജീവിതത്തില് ഒരു ഖൈറുമേ ഉണ്ടാവുകയും ഇല്ല എന്ന് പുണ്യ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഈ പറയുന്നത് മനുഷ്യ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു അടിസ്ഥാന പാഠം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അള്ളാഹു താല നല്ല മനസ്സ് എല്ലാവർക്കും നൽകട്ടെ നിങ്ങൾ ശരിക്ക് കണ്ണ് തുറന്ന് ഇങ്ങനെ തന്നെ നോക്കിയാൽ ഞാൻ ഈ ആയത്തുമായി ഒരുപാട് ആയത്തിനെ കൂട്ടി ബന്ധിക്കാൻ അള്ളാഹു ഒരു തോഫിയക്കനാൽ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം മൊത്തം ഖുർആാനിൽ ഈ ആയത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആയത്തുകൾ എല്ലായിടത്തും കാണാം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ അവസാനത്തെ മുപ്പതാം ജുസിലൊക്കെ ഈ ആയത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആയത്താണ് എവിടെയും ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വല്ല അസിരിയാണ് വല്ല അസിരി കഴിഞ്ഞിട്ട് വയലുല്ലി കുല്ലി ഓരോ 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 ധന്യണം അവിടെയും പണത്തോടുള്ള ആർത്തി വയലുല്ലി കുല്ലി വലിച്ചൂട്ടാൻ മുതൽ വലിച്ചൂട്ടാൻ അധ്വാനിക്കുക എന്ന് വല്ല പറഞ്ഞു വലിച്ചൂട്ടുക മുതൽ എങ്ങനെയും വലിച്ചൂട്ടുക അധ്വാനിക്കല്ല അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കല്ല 
കിസ്ബല്ല അധ്വാനിക്കല്ല പണം ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കൂട്ടുക പണം ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കൂട്ടുക രാവിലെ ഒന്ന് എണ്ണ വൈകുന്നേരം പിന്നെ എണ്ണ എപ്പോഴും എണ്ണ എണ്ണം എപ്പോഴും എണ്ണും പിന്നെയും പിന്നെ എണ്ണും പത്ത് റുപ്യ പന ഒന്നിനും കൊടുക്കേണ്ടി വരില്ല കൊടുക്കൂല എന്തുകൊണ്ട് 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 എണ്ണം എപ്പോഴും എണ്ണുന്നവൻ്റെ കൊതി എന്താ എപ്പോഴും എണ്ണുന്നവൻ്റെ കൊതി എന്താ പെരിക്കണല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനൊന്ന് ഒന്ന് കുറയണത് അവന് ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല അവിടെ ജമാ പറഞ്ഞത് ഇവൻ കേസ് അധ്വാനിച്ച് ഉണ്ടാക്കുകയല്ലേ ചെയ്യാ വലിച്ചൂട്ടും ഇപ്പൊ ഈ നാലിങ്ങനെ നാല് തിരിച്ചു മറിച്ച് എണ്ണി നാലൊരു സുഖം ഉണ്ട് പിന്നെ ഒന്നും കൂടി അത് വെച്ച് അപ്പൊ ഒന്നും കൂടി സുഖം കൂടി ഇനി സുഖം പിന്നെയും കൂടണമെങ്കിൽ പിന്നെയും വെക്കണം അതിമ കൂടെ എണ്ണിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും എണ്ണിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും യക്ഷബോ അവൻ വിചാരിക്കണത് അന്ന മാലഹോ അഹ്ലത മുതലുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞുകൂടാ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു വല്ല അസരി മാത്രമേ ഉള്ളൂ തക്കാത്തർ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തായത്ത് വല്ല അസരി വല്ല അസരി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സുഹൃത്ത് വയലുല്ലി കുല്ലി ഇതന്നെ ഒന്നല്ലേ ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഒന്നല്ലേ അള്ളാഹു നമ്മൾ നന്നാക്കട്ടെ മനസ്സുകാർക്ക് മനസ്സ് തന്നല്ലേ വയലുല്ലി കുല്ലി ഹുമസത്തിൽ മസ അല്ലതെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അടുത്ത സുഹൃത്ത് എന്താ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അടുത്ത സുഹൃത്ത് എന്താ വൈലുല്ലി കുല്ലി ഹുമസ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അടുത്ത സുഹൃത്ത് ഏതാ ആ ഓത് ഓത് ഓന നോക്കിയിരിക്കല്ലേ മൊത്ത ഇതാണ് മൊത്ത ഇതാ അടുത്ത സുഹൃത്ത് ഏതാ لم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تغليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل هذا دين الأستانة بالشوطة لي റോമക്കാരുടെ ആശ്രിതനാട്ടമായിരുന്നു അബസീനിയക്കാർ അബസീനിയക്കാര് സാമ്രാജ്യം വികസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യമൻ പിടിച്ചടക്കി യമൻ പിടിച്ചടക്കിയ പോലെ അബ്രഹത്ത് അറിയാത്ത എന്ന പേരിലുള്ള രണ്ട് സൈന്യാധിപരെയാണ് അതിനു വേണ്ടി അവർ കാര്യമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത് അബ്രഹത്തും അറിയാത്തും കൂടി അബസീനിയക്ക് വേണ്ടി അഥവാ റോമിന് വേണ്ടി റോമിന്റെ ആശ്രിതരാഷ്ട്രമാണ് അബ്സീനിയ അബ്സീനിയയുടെ കീഴിലുള്ള അബസീനിയയുടെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി യമൻ ജൂതരാജ്യമായിരുന്നു ആ ജൂതരാജ്യത്തെ കൈപ്പിടിയിൽ ഒടുക്കാൻ വേണ്ടി റോമക്കാരും അബസീനിയക്കാരും രണ്ട് സൈന്യാധിപരെ നിയോഗിക്കുകയും വലിയ രക്തക്കുരുതി നടത്തുകയും അനവധി പതിനായിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങളെ കൊല്ലുകളും ചെയ്തിട്ട് യമൻ പിടിച്ചടക്കി യമൻ പിടിച്ചടക്കിയപ്പോൾ അബ്രഹത്തിന് ആർത്തി കൂടി അപ്പോൾ അബ്രഹത്ത് അറിയാത്തിനെ കൊന്നു ഇതന്നെയാണത് മനസ്സിലായില്ല റോമക്കാര് അബസീനിയക്കാരും അബസീനിയ റോമിന്റെ ആശ്രയത്തിനാട്ട മതിയാകത്തുകൊണ്ട് അവർ യമൻ പിടിച്ചടക്കി യമൻ പിടിച്ചടക്കി ഞാൻ രണ്ടാളെ പറഞ്ഞയച്ചു രണ്ടാളും കൂടി യമൻ പിടിച്ചടക്കി പക്ഷെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് രണ്ടാക്കും ആർത്തിയിൽ ഒരാൾക്ക് ആർത്തി കൂടി അബ്രഹത്തിന് അബ്രഹത്ത് അടുത്ത സൈന്യാധിപനായ അറിയാത്തിനെ കൊന്നു എന്നിട്ട് സ്വയം യം അവിടുത്തെ ഗവർണറായ അവരോചിതനായി എന്നിട്ടും അയാൾക്ക് ആർത്തി കൂടിയില്ല യമൻ മുതൽ ഫലസ്തീൻ വരെയുള്ള കച്ചവടം എന്ന് അറബികളെ കയ്യിലായിരുന്നു സമ്പദ് എന്ന് അറബികളെ കയ്യിലായിരുന്നു ഏഷ്യൻ കിഴക്കൻ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് ചരക്കെത്തിച്ചത് അറബികളായിരുന്നു കിഴക്കൻ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെ കുരുമുളകും പല വ്യഞ്ജനങ്ങളും യൂറോപ്പിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്തതും അറബികളായിരുന്നു ഇതിന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരമുണ്ട് ഈ ദൂരത്തിന് തൊരേ കുട്ടിച്ചാറത്തിന് റൂട്ട് എന്നാണ് അക്കാലത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇത് അറബികളെ കയ്യിലായിരുന്നു ആ അറബികളുടെ സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രമെന്ന് മക്കയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് മക്ക 
പിടിച്ചടക്കിയാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്ററിലെ കച്ചവടം തന്റേതാവും അതുവഴി ഏഷ്യൻ ആഫ്രിക്കൻ യൂറോപ്യൻ കച്ചവടം മൊത്തം തന്റെ കയ്യിലായി സമ്പത്ത് കൂടും എന്ന് അബസീനിയക്കാരും റോമക്കാരും യമനികളും യമനിലെ അബ്രാഹത്തും തീരുമാനിച്ചു അതിനുവേണ്ടി പൊളിറ്റിക്സ് അങ്ങനെയാ പൊളിറ്റിക്സിന് എപ്പോഴും ഒരു മതത്തിനെ കൂട്ടുവർ പൊളിറ്റിക്സിൻ്റെ സ്വഭാവം അങ്ങനെയാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിന് ഒരിക്കലും മതത്തിൽ പൂർണ്ണമായ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ മതത്തിന് രാഷ്ട്രീയം കൂട്ടുപിടിക്കും എന്തിനാ കൂട്ടുപിടിക്കണം എന്നാൽ അവരെ താല്പര്യം നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി അവർ കൂട്ടും അല്ലാതെ യഥാർത്ഥ പൊളിറ്റിക്സിന് ഒരിക്കലും മതത്തിൽ ആത്മാർത്ഥ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല ഏതോ വ്യക്തികൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല എന്നല്ല പൊതു സ്വഭാവം അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ മാത്രമല്ല മനുഷ്യനെ പെട്ടെന്ന് ഇളകി വഷാക്കിയിട്ട് മനുഷ്യന്മാരെ കൂടെ നിർത്താൻ രാഷ്ട്രീയത്തിന് ഏറ്റവും നല്ലത് മതത്തിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ കൊണ്ടുവരലാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്ത് അക്കാലത്ത് യമനിൽ ഒരു പല്യ ക്രിസ്തീയ ഗോപുരം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഗോപുരം അറബികൾ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന ഒരു കിങ്വദന്തി അബ്രഹത്ത് വെറുതെ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കി അപ്പോൾ യമനികൾ പറഞ്ഞു എന്നാൽ അവരുടെ അവരുടെ കേന്ദ്രവും നമ്മൾ പിടിച്ചടക്കണം ഇല്ലാത്ത നൊണയം പറഞ്ഞ് അബ്രഹത്ത് ആളെ കൂട്ടിയിട്ട് മക്കയിലേക്ക് വന്നു എന്തിന് അബ്രഹത്തിന്റെ താല്പര്യം ഇരുന്നൂറ്റി രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഉള്ള കച്ചവടം പിടിച്ചടക്കിയാല് ഏഷ്യൻ ആഫ്രിക്കൻ യൂറോപ്യൻ കച്ചവടം അബ്രഹത്തിന്റെ കയ്യിലായിരിക്കുമെന്നാണ് ഇതും തക്കാസുറല്ലേ അപ്പോൾ തക്കാസുർ തന്നെയാണ് ഹുമസ ഹുമസന്യാണ് അലന്തര ഖൈഫ ഈ സൂറത്തിൽ ഒരു വലിയ വാക്ക് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അവരുടെ ചതി അള്ളാഹ് പാഴാക്കി കളഞ്ഞില്ലേ അബ്രഹത്തിനവിടെ ചതി നേരിട്ട് കയപ പിടിച്ചടക്കാൻ വരുന്ന അബ്രഹത്തിൻ്റെ എന്ത് ചതി ചിന്തി ചതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ചതി എന്ന് പറയാ ഒരു കാര്യം പറയുക മറ്റൊന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുക അതല്ലേ ചതി അബ്രഹത്തിന്റെ ചതി അള്ളാഹ് പാഴാക്കി കളഞ്ഞില്ലേ എന്താ ചതി കഴപ്പ പൊളിക്കാൻ വരുന്നത് ചതിയല്ല നേരിട്ട് വരുവല്ലേ അതെന്ത് ചതിയാ എന്താ ചതി അത് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ പറയുന്നതാണ് എന്താണ് ചതി ചതി മറ്റൊന്നുമല്ല ആയിരക്കണക്കായ കൊല്ലങ്ങളായി അറബികളുടെ കൈവശത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക സ്രോതസ് പിടിച്ചടക്കുക അതാണ് ഇവിടെ കൈതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശം പഠിച്ചോ അത് പാഴായി തിരിച്ചോടി അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെയും ആ കച്ചവടം അറബികളായിലാണ് ഇപ്പോൾ ആ കച്ചവടം പിടിച്ചടക്കാനാണ് ഇന്നത്തെ കളി മനസ്സിലായില്ല നിങ്ങൾക്ക് അന്നും ചതി ഇന്നും നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ല ഇന്ന് ഇതേ സെക്ടറിൽ വലിയ യുദ്ധം നടക്കുക ആരാധ യുദ്ധത്തിന്റെ പിന്നിൽ യമനിലെയും സിറിയയിലെയും കച്ചവട യമനിലെയും സിറിയയിലെയും ഫിത്തിനയുടെയും കുഴപ്പത്തിന്റെയും യുദ്ധത്തിന്റെയും പിന്നിലാരാ അമേരിക്ക ആരാണ് ഈ അമേരിക്ക റോമക്കാര് തന്നെ അമേരിക്കയിലെ എഴുപത് ശതമാനം ആർസിയാണ് റോമൻ കാത്തലിക്സ് അന്ന് മാർസിയാണ് ഇന്ന് മാർസിയാണ് എന്ന് മാർസിയാണ് അതാ അഥവാ അന്നും കൈതാണ് ഇന്നും കൈതാണ് എന്നും കൈതാണ് ചതി എന്താ ചതി അറബികളെ സമ്പത്ത് വാരി കൂട്ടുക തലക്കൂടുത്തോ ഒക്കൊന്ന അതൊന്ന ഇതൊന്ന ആ സൂറത്ത് തന്നെ ഈ സൂറത്ത് ഈ സൂറത്ത് തന്നെ അടുത്ത സൂറത്ത് അടുത്ത സൂറത്ത് തന്നെ മറ്റേ സൂറത്ത് അസ്രി ഇന്നൽ ഇൻസാന ലഫിയ ഹുസർ കാലമാണ് സത്യം മനുഷ്യൻ നഷ്ടത്തില നഷ്ടം എന്ന് എന്തിനാ പറയാ നഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനാ പറയാ സാമ്പത്തിക കാര്യത്തിലെ ഇടിവിനല്ലേ എന്ത് പറയാ നഷ്ടം എന്ന് പറയാ അപ്പോ തക്കാസുർ തന്നെയാണ് അസർ അസർ തന്നെയാണ് ഹുമസ ഹുമസ തന്നെയാണ് അസുഹാബ് ഫീലിന്റെ കഥയും അതന്നെയല്ലേ അടുത്തതും രണ്ട് യാത്ര പോകണല്ലേ എന്തിന് അപ്പൊ തക്കാസുർ തന്നെയല്ലേ അവിടും എന്താ അടുത്ത സുഹൃത്ത് ഒരു യത്തീമ വിളിച്ചു കാണാൽ പോലും പത്ത് പൈസ കൊടുക്കുകയില്ല എന്താ കാരണം എണ്ണിയച്ചത് 
Nggak lupa dan lele bersuara. Nggak lupa dan lele ini malah. Nggak ke parnya tu mensilah hilang. Alam terakai terakai terlalu di yukadibu. Bintin fadali kelari. Itu yang lihat tim. Tim yang itu mana yang kurang kula. Wajib waki udum. Indo und. Indo und. Tim yang itu mana yang cuci yang kurang kula. Indo und. Anggane parin pon nara indah wajib tu. Anggane tenne. Ini mana leh tu kurang dal. كان غرني ذي ولا يهل على طعام المسكين مسكين كودكين بول بريو لا كودكو لا كودكان وده بري عندك كودكام بري ياته كودكام بري نعال برشنا مان كودكام بري نعال برشنا مان يندا برشنا كودكام بري نعال ولا برشنا من دا بس ساده ونا كاتي ده هيال كني كودكين نيان نيا وريا وريا لود بري نعال Yani, tak usai ma mulai lori parni, nyaw usai mulai lori parni, usai mulai lori. Enggal ini ada ni al ke kodi kini orang, inna parni. Ini ada ni al ke ribat turpi enggal kodi kini orang. Apa ini dia wak ke kita? Nyaw pray di pichu, enggal kodi kini nama pray di pichu. Apa ini dia wak ke kita? Usai mulai lori agar nuru perit ayak kodi. Muna ni wasam, nyaw pori lengan ini kena samai tu beragai aling undur. Usai mulai lori. Ustare, mana yang akan nuru pergi nak? Pinca dini kerja ambat juga, kerana, dina Amerika pergi pergi kan dah usah lah. Pak kodikam prayer pichal, even um endi endi rum. Ia tuh um piribu nartun orang, ia tuh um piribu kodikan orang, piribu kodikan tuh orang piribu itu lah. Udah na deh lah, ya tera piribu nara kan orang, atre orang ke piribu nda. Kahiranan, nama le pertama, pergi pergi itu, kerja itu kerja ni udah tergerak loh nanti, kalau dia orang kuri kini kuri kini mana pernah ni le? Apa yang nanti le dia kerja ni boleh le? Ah, dia pergi anda, ni mak, muka terus ayuh ke pendek, ni mak orang tu makan, kasih ni orang dia mesti, mereka mana? Ah, ni mana nanti le dia kerja ni boleh itu, pinen kahiran tu kor kamu tu le, kahiranam. Mana sila ini? Tadi yang ini jangan ada kerja ni boleh al kahiram bangi cerita ni kan? Ada apa? Wala ya hulu, wala ya hulu, ala tuamil miskin. Allahu nama Allah kata dia cikat eh. Cindik cindik, cindik dok konan, isor dok konan. Ada tiap cindik cukia, wakonan. Nada artenda. فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صُلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاهُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ أَوَرَ أَدْتَ بِيْتِ لِكِ مَعُونَ بُولُمْ غُدْكُلَ مَعُونَ مَثَلًا الْمِلْحُ أُبْ أَدْتَ بِيْتِ لِكِ بَنْدُ أُبْ جُوْجَا غُدْكُلَ مَعُونَ يَنْدَ بَرْنَالِ غُدْكُنَ دُوَانْدُ وَالْيَنْ أَشْتَمِ الْيَاتَ وَسْتُكَلْ كَانَ مَعُ Indah beri. Adat tak beri ni? Uppi ocehan boleh beri kuda. Yang lain tu ni adit terai benda orang na. Yang lain adit terai orang na. Minyak leh cindi kanom. Naya muka ni leh keboya. Latar ni leh apa dia? Mati sura tu tu. Abad ni leh dene leh beri persam. Ida yang adit terai leh leh bohman pada sura tu fajarul lah. Ini yang adi terai ini, entah apa yang munde bermain pada apa sahaja tujuh awal na amma juzil tenne, ye kerja esok surat tu kan okiya bishe minal le, ini le surat tu le 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 pramayam, ini le surat tu fajaran de pramayam, unin de bel jatri, unin de bel prapadam, unda bade ke jarca, ini le. والليل لا يعوشا والنهار لا تجلى وما خلق الكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلوى لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأشقى الذي يغتي 
മാലഹു യതസക്ക മുതൽ കൊടുക്കുകയും മുതൽ കൊടുക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്ത പ്രമേയത്തിലല്ലേ ആ പ്രമേയത്തിലല്ലേ വല്ലേലി സൂറത്ത് അതന്നല്ലേ വൽഫജിരി സൂറത്ത് കൽ അല്ലേ അതന്നല്ലേ മുതൽ കൂടിയാല് ചിലർക്ക് സന്തോഷമാവും മുതൽ കുറഞ്ഞാലോ പടച്ചോന ചീത്ത പറയും രക്ഷിക്കട്ടെ പെങ്ങക്ക് കൊടുക്കേണ്ട മുതൽ പലരും കൊടുക്കുകയില്ല ചെറിയ അനുജന് കൊടുക്കേണ്ട മുതൽ പലരും കൊടുക്കുകയില്ല ബാപ്പ മരിച്ചാൽ കിട്ടിയ മുതലൊക്കെ മുതിർന്നവര് അടുത്തുന്നും എത്രയോ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നാൽപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പ് മരിച്ച മനുഷ്യൻ്റെ മുതൽ ഇപ്പോഴും ഓഹരി ചെയ്യാത്ത വീട് എനിക്കറിയും നാൽപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പ് മരിച്ച ഒരാളുടെ മുതൽ നല്ല മുതലുണ്ട് എന്നാൽ കിട്ടേണ്ട കുടുംബാ പെങ്ങന്മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഒക്കെ ഏകദേശം ഒക്കെ ആണുങ്ങൾ കൈവശം വെച്ചു പെങ്ങന്മാർ ഇപ്പോഴും കേസും കൂട്ടോ ആ പെങ്ങൾ തന്നെ മരിക്കാനായി പെങ്ങന്മാരൊക്കെ തന്നെ മരിക്കാനായി എനിക്കറിയും ബാപ്പ മരിച്ചു പിന്നെ ബാപ്പാൻ്റെ വിധവ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉമ്മ അമ്മ മരിച്ചു മുതൽ നാൽപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പ് ഓരി ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇപ്പോൾ ഉമ്മാൻ്റെ മുതലുണ്ട് അത് ഓരി ചെയ്തിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ട് കൊടുക്കൂല ആദായവർ ഇങ്ങനെ എടുക്കും ചിന്തിക്ക എന്താ കാരണം കൊടുക്കൂല വലിയ വലിയ സമ്പത്തുള്ള തറവാട്ടുകളിൽ നിന്ന് പെണ്ണ് കെട്ടിയിട്ട് നിസ്സാരമായ പണം കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടേണ്ട എത്ര പുടിയാപ്പണമാര് പെങ്ങന്മാര് എന്തേക്കൂല ബാപ്പ മരിച്ചപ്പോൾ ചെറിയ അനുജൻ ബാപ്പ മരിച്ചപ്പോൾ ചെറിയ അനുജൻ ചെറിയവനായിരുന്നു പെണ്ണ് പോലും കെട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല വലിയ മുതലുള്ള തറവാടായിരുന്നു അതൊക്കെ ഏട്ടന്മാര് കൈവശപ്പെടുത്തി ഇവന് വല്ലാതെ മിണ്ടാൻ പയ്യ മിണ്ടി ആ പെണ്ണ് പോലും ഇവര് കെട്ടിക്കൊയ്മില്ല അവസാനം പെണ്ണ് കെട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവർ അഡ്ജസ്റ്റായി നിന്ന് കൊടുത്ത് മുതലൊക്കെ ഓഹരി ചെയ്ത് നല്ലതല്ല തെങ്ങുള്ള സ്ഥലമുള്ള ഭൂമിയൊക്കെ അവര് പിടിച്ചടക്കി അവസാനം കുറെ പാറപ്പുറുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ബാക്കി ഇവന്റെ പേരിലും ഏത് അവസാനം കുടുംബം തോറ്റാൻ വേണ്ടി ഗൾഫ് പോയി രണ്ടു കൊല്ലം നാല് കൊല്ലം അവിടെ തെണ്ടി നടന്ന് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ പിന്നെ എന്താ ഉണ്ടായത് അള്ളാഹു അട്ടിമറിച്ചു ഇപ്പോൾ അട്ടിമറിച്ചു ഇപ്പൊ പാറപ്പുറം കിട്ടിയ അനുജൻ ആ നാട്ടിലെ കോടീശ്വരൻ ഏട്ടന്മാരൊക്കെ മണ്ടരിയും ബാധിച്ചു നടക്കുന്നു അങ്ങനത്തെ തറവാട്ട് ഇവിടെയുണ്ട് എന്തല്ലോ അനുജൻ വലിയ കോടീശ്വരൻ കാരണം ഓരോ ക്രഷറിലോട് പോയാലും ആയിരക്കണക്കിന് ഇവൻ്റെ പെട്ടിക്ക് വരും മറ്റവൻ്റെ തേങ്ങ മുഴുവനും പറ മണ്ടരി ആയി ബാധിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല മണ്ടരി അല്ലാത്ത തേങ്ങ കൊണ്ട് വരില്ല എൻ്റെ ഉമ്മായി ഈ തവണ തേങ്ങട്ട പെന്നോട് പറഞ്ഞു ഏടാ മുറ്റത്ത് കുറച്ച് തേങ്ങ കിടന്നോട്ടെ ഒന്നുമില്ല വിറ്റ വില കിട്ടൂല എനിക്ക് കുട്ടി അത് വലിയതായി വരുന്നില്ലേ ആ തേങ്ങ കണ്ടിട്ടെങ്കിലും ഇവിടുന്ന് മക്കളെടുത്താൽ തിരക്കുണ്ടാവില്ല എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും തോന്നിയാലോ അല്ലാതെ കാര്യം തോണ്ടില്ല ഒരു പട്ടി ഏറിയാൻ നോക്കുമ്പോൾ കയ്യിലോട്ട് മൂല എന്നാൽ വിറ്റാലോട്ട് വില കിട്ടൂല പിന്നെ ആകെ ഉള്ളത് അത് മൂലൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് നാട്ടുകാരെ പേടിപ്പിക്കുക തിരയില്ലാത്തൊരു കാര്യം അതുകൊണ്ടില്ല മറ്റവനോ എല്ലാവരും തോപ്പിച്ചവനോ ബല്യോനായി പറഞ്ഞല്ലോ അനന്തര സ്വത്ത് എല്ലാവരും പിടിച്ചടക്കിയല്ലോ പലരും എന്താ കാരണം ഈ ആയത്തിൽ നില നിലപാടിൽ നിന്നിട്ടാണ് അടുത്ത ആയത്ത് ആ ആയത്ത് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ റസൂള്ള കരിവാളിച്ചു പോയി ഏതാണ് ആയത്ത് 
kandaka waja rabbuka wal malaku saffan saffa wajaa yawma idin bi jahannam yawma idin yatarakkaru linsan wa anna lahu dhikra ayat rangi pul mustafa nabi kariwalichu boy mugakka kartu മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്റെ മനുഷ്യക്കല്ല വേണ്ട വേണ്ട വേണ്ടട വേണ്ട വേണ്ട എന്തിനാ അതൊക്കെ പറയുന്നത് ആദ്യറിഞ്ഞ സൂറത്തേതാ അയില പ്രമേയം സുറന്ന് അതുതല്ലേ അതുതല്ലേ خلق الإنسان من علق يقرأه وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان لا يطغى هو آه استغنى إن إلى ربك الرجعى كلا വേണ്ട വേണ്ട മനുഷ്യ ഇന്ന ലിൻസാനലയത്തുക മനുഷ്യൻ വല്ലാതെ തിക്കാരിയാകുന്നത് മുതൽ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് മറ്റേന്റെ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ ധിക്കാരിയാകും ആദ്യം ഇറങ്ങിയ സ്വർത്തിന് ചർച്ച ഇതാ ആദ്യം ഇറങ്ങിയ അഞ്ചായത്ത് ഓതണം വായിക്കണം അടുത്തത് മുതൽ കൂടണ്ട കല്ല ഇന്നൽ ഇൻസാന പോത് ലയത്തുക ഈ ആയത്രങ്ങളുടെ കാരണം എന്താ ഷാമിലേക്ക് കച്ചവടത്തിന് പോയി വലിയ ലാഭം കിട്ടിയ അബൂ ചഹലിന് മുതൽ വലിയ പൈസ കിട്ടിയപ്പോൾ ഏറെ വന്ന പണം കൊണ്ട് വലിയ ഒരു തോട യാഭരണം വാങ്ങിയിട്ട് സ്വർണം കഴുത്തിലിട്ട് ഇങ്ങനെ കുതിരപ്പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് കയറിയിട്ട് ചൊങ്കനായ അബൂ ജഹല് നെഞ്ചും വിരിമാറും വയറു വരെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സ്വർണമാലയുടെ തോടയാഭരണത്തിന്റെ കുലുക്കത്തിൽ കുലുങ്ങി കുതിരപ്പുറത്തിങ്ങനെ ഇരിങ്ങുന്ന് കൂട്ടുകാരൊപ്പം മദീനയിലേക്ക് മക്കയിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്റെ സമ്പത്ത് മതിയാകും എനിക്ക് ഈ പ്രാവശ്യം ഏറെ കിട്ടിയ മുതൽ മതിയാകും മുഹമ്മദിനെ തകർക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു സൊല്ലം അതാണ് കല്ല വേണ്ട വേണ്ടട ഇന്നൽ ഇൻസാനലയ തോ മനുഷ്യൻ ധിക്കാരിയാവുക മുതൽ കൂടുമ്പോഴാണ് ഇന്ന ഇല റബ്ബിക്ക് റുജി ആ നീ എന്താണെങ്കിലും റബ്ബിലേക്ക് എന്നെ തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരും ഒരു ഉറപ്പില്ലാതെ ലോത്തല കാത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ അതും അതന്നെ അല്ലേ വിഷയം ഈ സൂറത്ത് നൂറ്റി പതിനാല് സൂറത്തിൽ മനുഷ്യരാണ് അതിനിടയിൽ വേറെ സൂറത്തുണ്ടല്ലോ فالموريات قدها فالمغيرات صباها فأثرن به نقعا فوسنطن به جمعا إن الإنسان لربه لك نود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد دني اللي أرثانا എന്താ കാരണം വല്ല ആദ്യാത്തിൽ ബഹാൻ സീൽക്കാരത്തോടെ കിതച്ചോടുന്ന കുതിരകൾ തന്നെയാണ് സത്യം ഓട്ടത്തിന്റെ ശീഘ്രത കാരണം ലാടം വെച്ച കുളമ്പ് കല്ലിൽ അടിച്ചപ്പോൾ തീ പറത്തുന്ന കുതിരകൾ തന്നെയാണ് സത്യം പ്രഭാത നേരങ്ങളിൽ ഗോത്രത്തിൽ കവർച്ചക്കെത്തുന്ന കുതിരകൾ തന്നെയാണ് സത്യം ഗോത്ര മുറ്റങ്ങളിൽ വന്നിട്ട് സീൽക്കാരത്തോളെ തുള്ളിച്ചാടിയിട്ട് പൊടി പറത്തുന്ന കുതിരകൾ തന്നെയാണ് സത്യം ചിതറിയോടുന്ന മനുഷ്യരുടെ നടുവിലേക്ക് ലൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊള്ളയടിക്കാൻ വേണ്ടി മദ്യത്തിലേക്ക് എടുത്തു ചാടുന്ന കുതിരകൾ തന്നെയാണ് സത്യം ഇന്നൽ ഇൻസാന ഇലക്കനോട് മനുഷ്യൻ നന്ദി കെട്ടവൻ തന്നെ അവന്റെ കർമ്മം അവൻ നന്ദി കെട്ടവനാണെന്ന് സാക്ഷിയല്ലേ പണം കൂടുതൽ ഉണ്ടാകാൻ വല്ലാതെ കൊടിയുള്ളവനല്ലോ തന്നെയാണതും ഒക്കെ തക്കാസുറ ചില്ലറായത്തിലെ നിസ്കാരം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അഞ്ചെന്നൊരു വാക്ക് വരെ അള്ള ആ നിസ്കാരത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ചേകനൂരെങ്കിലും ഉണ്ടാവൂലായിരുന്നു പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ല 
നിങ്ങളിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ ഒന്ന് പറയാം ഉറക്കെ പറയുണ്ടാ ചിന്തിക്കി അള്ളാഹു തല തോഫിയൊക്കെ തരട്ടെ നിസ്കാരത്തിന് കുറഞ്ഞായത്താ ജുമാ നിസ്കാരത്തിനാകെ ഖുർആനിൽ ഒറ്റയായിട്ട ആറായിരത്തി ചില്ലാനും ആയത്തിന്റെ ഇടയിൽ ജുമാ നിസ്കാരത്തിന് ഒരായിട്ടാ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നിസ്കാരമാണ് ഏത് ജുമാ ജുമാക്ക് ഖുർആാനിൽ ഒറ്റായിട്ട യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു ഇദാ നൂദിയ ലിസ് സ്വലാത്തി മീ യൗമിൽ ജുമാ ഫസ്ഔ ഇലാ ദിക്രില്ലാഹി വദൗൽ ബൈ ഇദാ ഈ ഒരറ്റായിട്ട ജുമാ നിസ്കാരത്തിന് എന്നാൽ മുതൽ മിൽ ആർത്തി കൂടരുത് എന്നതിന് ആയിരക്കണക്കായിട്ട എന്തുകൊണ്ട് ഇതുണ്ടായ ഇത് ക്ലിയറായ ഒക്കെ ക്ലിയർ ആവും അള്ളാഹു തോഫിക്ക് തരട്ടെ ഇത് തന്നെ വിഷയം തന്നെ എന്താ ഈ ആദ്യ യാത്ര ഇറങ്ങാൻ കാരണം എവിടെയെങ്കിലും നല്ല മുതലുള്ള ഒരു ഗോത്രത്തെ അറബികൾ നോക്കി വെക്കും മൂക്കൊക്കെ കിട്ടി ചാരന്മാരായി പോയി 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 നല്ല മുതലുള്ള ഒരു ഗോത്രത്തെ അവർ നോക്കി വെക്കും എന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം രാത്രി എന്ത് ചെയ്യും രാത്രി ആകുന്നതോടെ നിറവയറുള്ള കുതിരകളുടെ പുറത്ത് കയറിയിരിക്കും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് കാല് കൊണ്ടും കുതിരയുടെ രണ്ട് വയറ്റും ഇങ്ങനെ ചവിട്ടിയിട്ട് ജീനിയിട്ട് മുറുക്കി പിടിക്കും അപ്പോൾ കതച്ചിങ്ങനെ ഓടും കുതിര എന്നാൽ ഒരു സീൽക്കാരമാണ് കുതിരക്ക് വാശി കുട്ടിയാൽ ഒരു മണിക്കിലേക്കം ശബ്ദം ഉണ്ടാവും അതാണ് ലബ്ബുഹ കുതിര എങ്ങനെ പായും എന്തിന് ആ ഗോത്രത്തെ ലൂട്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ് അറബികള് പിന്നെ വയറ്റത്ത് ചവിട്ടും കുതിര ഒന്നും കൂടി കൂടും ഓടും അപ്പോഴാണ് അപ്പോഴാണ് ഫൽ മൂരിയാത്ത കഥ ലാടം വെച്ച കൊളമ്പ് കല്ലിലിങ്ങനെ അടിച്ചിട്ട് പാറക്കും അപ്പോൾ തീങ്ങനെ കത്തും കൊളമ്പിന്റെ ചൂട്ടുന്നത് ഫൽ മൂരിയാറ്റ് എന്താ ലക്ഷ്യം പ്രഭാതമാകുമ്പോൾ ഇന്നാലിന്ന ഗോത്രത്തിൽ കവർച്ച ചെയ്യാം പ്രഭാതത്തിൽ മനുഷ്യ മരു ക്ഷീണം കൊണ്ട് ഇനി ആ വലിയ തടിമെടുക്കുള്ള ഒരു ആ ഗോത്രത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ആ ഗോത്രത്തെ പെട്ടെന്ന് ലൂട്ടാക്കാൻ പ്രഭാതത്തിൽ കഴിയും പ്രഭാതത്തിൽ പൊതുവെ മനുഷ്യർക്കൊരു വൈശന്യ ഉണ്ടാവും ഒരു വയ്യായ പിന്നൊക്കെ പിക്കപ്പ് ചെയ്ത് വരണം ഇവർ ഉറങ്ങിയിട്ടന്നില്ല ഇവർ അതിനുവേണ്ടി പാഞ്ഞതാ തെക്കാതൂർ അല്ലാതല്ല അതിനിടയിൽ വലിയൊരു സൂറത്തുണ്ടല്ലോ സൂറത്തുൽ പലത് അത് തന്നെ അതും ഇത് തന്നെയല്ലേ അതും ഇത് തന്നെയല്ലേ അതും ഇത് തന്നെയല്ലേ നമ്മൾ എത്ര പൈസ പൊട്ടിച്ചു കളഞ്ഞു വരാണ് ഞങ്ങൾ വാപ്പാര് വല്യപ്പാര് ഇവിടെ എത്ര നോട്ടും കിട്ട് ചെലവാക്കിയവരാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അത്ര പൈസ ഒന്നും പ്രശ്നമല്ല ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉള്ളവരാ ഞങ്ങൾ ഏത് കാലത്തുള്ളവരാ ഞങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളവര് പഴയ കമ്മിറ്റി പോയി പുതിയ കമ്മിറ്റിയിൽ ജനറൽ ബോഡിയിൽ പ്രസിഡന്റിനെ മാറ്റി തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ പുതിയ കമ്മിറ്റിക്കാര് എന്ത് ചെയ്ത് പുതിയ കമ്മിറ്റിക്കാര് എല്ലാ വീടിനെയും ഒന്ന് കാനേസ്മാര് കണക്കെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ച് എല്ലാ വീടിലേക്കൊരു ഫോം കൊടുത്തയച്ച് ഓരോ ഫോം ഓരോ ഫോമിൽ നിങ്ങൾ എത്ര അങ്ങുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവർ വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തവർ കെട്ടിച്ചവർ കെട്ടിക്കാത്തവർ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോം വീട് വിടാന്തരം കൊടുത്തയച്ച് പ പള്ളിയിലെല്ലാം ജറിൽ ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അക്കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ഒരു കോളത്തിൽ നിങ്ങൾ ഈ മഹല്ലിൽ താമസം തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര കൊല്ലേ ഇത് പഴയ പ്രസിഡന്റിൻ്റെ പേരിലെത്തിയപ്പോൾ പ്രസിഡന്റ് തന്നെയാണ് പൂരിപ്പിച്ചു നിങ്ങൾ ഈ പുരയിൽ നാട്ടിലെത്തിയിട്ട് നിങ്ങളെ കുടുംബം ഈ നാട്ടിലെത്തിയിട്ട് എത്ര കൊല്ലായി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ കോളത്തിൽ മൂപ്പരെഴുതി നിങ്ങൾ അന്നത്തെ പ്രസിഡന്റിൻ്റെ ബല്യാപ്പാൻ്റെ വാപ്പ ഈ മഹലിൽ വരുന്നതിൻ്റെ അമ്പത് കൊല്ലം മുമ്പാണ് ഞങ്ങൾ എത്തിയത് എന്നെഴുതി അതന്നെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അതന്നെ പഴയ പ്രസിഡന്റ് ഈ എഴുത്ത് ഈ ഫോം കിട്ടിയപ്പോൾ ഇതിൽ എഴുതി നിങ്ങൾ ഈ മഹലിലെത്തി താമസം തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര കൊല്ലമായി എന്ന കോളത്തിൽ മൂപ്പരെഴുതി നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ പ്രസിഡന്റിന്റെ വല്യാപ്പാന്റെ വാപ്പ ഈ മഹലിലെത്തുന്നതിൻ്റെയും അമ്പത് കൊല്ലം മുമ്പാണ് ഞങ്ങൾ എത്തിയത് അന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളാണ് ഇവിടെ പൈസ ഉണ്ടാക്കിയവര് ഞങ്ങളാണ് ഇവിടെ പല്ല് ഉണ്ടാക്കിയവര് ഞങ്ങളാണ് മദ്രസ ഉണ്ടാക്കിയവര് ഞങ്ങളാണ് വക്കഫ് പോയിന്റെ ഭൂമി വാങ്ങിയവര് ഞങ്ങളാണ് 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 ഇതന്നെ തക്കാസർ തക്കാസർ ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു ശൈലിയാണ് പറയൽ വേറൊരു ശൈലിയാണ് അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ ആ 
ayasabu alam yarahu ahad alam najallahu aynain wa lisanan wa shafatain wa hadainaha hunna jidain adada arta 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 falaqtaham al aqaba wa ma adraka ma al aqaba fakura qaba aw itamun fi yawmin dhi masghaba yatiman da maqraba ingane ka palipattaram parnu nadakkuna ivande totadutha kudumbathile yatimaya kutti undavum oru neratha choru kodukkilla aw miskin da matraba adutha veetile mannil veenu kedakkuna miskin undagum kidni poyavane endengilum chillara kodu प्रबोधन कल प्रबोधन कल मालूड मनुष्य मनुष्य मुद्दीद <laughs> ثم يتم عون ازيد كلا انه كان لاياتنا عنيدا كلا انه كان لاياتنا عنيدا اذا رنغ رنغ مكه الى ايتم ولا مولاليا ايرنو وليد بن مغيره لعنت الله يا لينا برا برد يكلا لعنت الله عليه مكه الى ايتم ولا مولاليا ايرنو وليد بن مغيره وركبر وليد من مغيرة لعنة الله عليه وليد من مغيرة بل لم لا ليه إنه وليد إسلام شكت برابي جبال وليد برايان دورني أنا أنا بدأ بيت الله أنا أنا ديتش شرياكم إن ده قيل مدلند إن ده قيل مكلند يت بولي بالتا نال مكلند ده إنه وليد إني هذيل بتاع وري يت بولي أنا خالد بن الوليد وركبر بولي على لي هي خالد أنا برتان प्रबोधन आदमी ذرني ذرني ومن خلقت وحيدا هذه نداي الوليد برني بوي يعني أنا أقول تي تومبلي على الله ويا محمد برني الله يعنى أنا قيل يعني أنا ميعن دنيا يدون يعني ما كيل يعنى من جتر بيسى ما كيل أي كل يا بني أنا يعنى محمد إنجا بارشون يعنى أنا قيل إن كيل بود ملا يعني أنا يعنى अब अल्लाहु बर न्यू दरनी वो मन न निम आमनियां बुटाले इन्हें कुरी कड़ा कड़ा आला है लो निंगलों ने उड़ बरिया मुंडा निंगलों ने खोला न्यानी ने कुरी आला कट्टा मनी केर नो आरी बरिया मंसिला इल्ला 
എനിക്കൊന്നും അടിക്കാനൊരു ശത്രുവിനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു ഒറിജിനൽ ശത്രുവിനെ കിട്ടിയത് വലിയത് വലിയത് ഉന്നെ പോലെ ആണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അമ്മ നോക്കിക്കോളാം വലിയത് ഏകനാണ് ഞാനും ഏകനാണ് വലിയത് ഏകനാണെങ്കിൽ നബിയെ നിങ്ങൾ ഇനി വലിയതിനോട് പറയണ്ട ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം സമ്പത്ത് അവൻ കൊടുത്തതും ഞാനല്ലേ സന്നത്തിനായി നിൽക്കുന്ന മക്കളെ കൊടുത്തതും ഞാനല്ലേ ഇനിയും കിട്ടണമെന്നാണ് അവന്റെ കൊടിക്കല്ല മുതലും മക്കൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ അവൻ നിഷേധിയായി മാറുകയാണ് നിഷേധിയാണ് അതോ അതന്നെയല്ലേ തന്നെ വിഷയം ചുരുക്കത്തിൽ എവിടെയും ഇതാ വിഷയം അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ തരട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മെ മുത്തക്കയങ്ങളിലും അള്ളാഹു നമ്മെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളിലും ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മെ മുഖ്മിനിയങ്ങളിൽ ചേർക്കട്ടെ എവിടെയും എവിടെയും ചർച്ച അതാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ എവിടെയും ചർച്ച അതാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്ക് വലിയ മുതലാളിയായിരുന്നു വസ്സലാമിന്റെ ശത്രുവായിരുന്നു കാറൂൺ ഈ കാറൂന്റെ പ്രശ്നം എന്താ മുതല് കാറോൺ തകർന്നതെന്താ മുതല് വലിച്ചുകൂട്ടുക മിനിയങ്ങളെ ചിന്തിക്കണം സമ്പത്തിന്റെ ആധിക്യവും ഒരു ഉപയുടെ ഉപകാരം നാട്ടിന് ചെയ്യുകയില്ല സമ്പത്ത് വലിച്ചുകൂട്ടി അങ്ങനെ വലിയ വലിയ ആളായി മാറി കാറോൺ ലൈനത്തുള്ളായാല് പരോപകാരിയായിരുന്നു സയ്യിദ് നബിക്കെതിരെ എല്ലാവിധ തോന്നിയാസം പറഞ്ഞുണ്ടാക്കി കാറും ലഹനത്തുള്ളായി എന്താ കാണാം പണം ഭയങ്കര പണമാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഹുത്ത കാറുവന് കൊടുത്ത മുതലിനെ പറ്റിയ സൂറത്തുൽ ഖസിൽ പറയുന്നുണ്ട് അവന്റെ കുനോസ് അവന്റെ സമ്പത്തിന്റെ ആധിക്യം എത്രയാണ് എന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് പരിശുദ്ധ കുർബാൻ എത്രത്തോളം ഇന്ന ഒരു സൈന്യത്തിന് ഏറ്റാൻ മാത്രം താക്കോൽ കൂട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു കാറൂൻ ലാനത്തുള്ളയാലെ തകർന്നു വലിച്ചൂട്ടുന്ന പണിയായിരുന്നു ആർത്തി അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ അവിടെ അതാ ചർച്ച ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല മനുഷ്യ ഈ ഞാൻ ചിന്തിക്കണം ഇതിലൊരു അടിസ്ഥാനപരമായ ചർച്ചയുണ്ട് എവിടെ അതന്നെ വിഷയം അൽ കേഫിൽ അസഹബുൽ കേഫ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ രണ്ടാളെ കഥയാണ് അൽ കേഫിൽ മൂന്നാല് കഥയാണ് നാല് കഥയാണ് അൽ കേഫിലെ കഥ അസഹബുൽ കേഫ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രണ്ടാളുകളെ കഥയാണ് وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ عِنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَ الْجَنَّتَيْنِ آتَتُ أُكُلَهَا جَنَّتْ دَنَاتْ وَلِ دَنَاتْ تَنْدَيْمْ وَلِ سَادُ بِنْدَيْمْ كَدَ بَرْيَانَ الْكَوْفُ أَبَدْ സ്വർണായിൽ യമനിലെ സ്വർണായിൽ ഒരു ബാപ്പ മരിച്ചപ്പോൾ എണ്ണായിരം സ്വർണ നാണയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നാലായിരം ഏട്ടൻ എടുത്ത് നാലായിരം അനുജനും കൊടുത്ത് ഏട്ടൻ അതുകൊണ്ട് കച്ചവടത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പിന്നെ പൈസ ഉണ്ടാക്കി തോട്ടം ഉണ്ടാക്കി വല്യ മുതലാളിയായി വല്യ തറവാട്ട് നിന്ന് പെണ്ണ് കിട്ടി വല്യ അനുജനോ അനുജൻ നാലായിരം സ്വർണ നാണയം കിട്ടിയപ്പോൾ ആയിരം സ്വർണ നാണയങ്ങൾ കൊണ്ട് വിധവകളെ സംരക്ഷിച്ചു ആയിരം സ്വർണ നാണയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭക്ഷണം ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകി ആയിരം സ്വർണ നാണയങ്ങൾക്ക് കൊണ്ട് എത്തി മക്കളെ സംരക്ഷിച്ചു ആയിരം സ്വർണ നാണയങ്ങൾ കൊണ്ട് വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് വെച്ച് നാലായിരം സ്വർണ നാണയം തീർന്നു പിന്നെ പാവപ്പെട്ടവനായി കൂലി തൊഴിലാളി തൊഴിലാളി ആയി കഴിഞ്ഞ് ഒരിക്കൽ ഏട്ടൻ അഞ്ജനും ഏട്ടൻ പൊടി പൊടിച്ച മുതലാളിയായി അഞ്ജനോ അഞ്ജൻ സാധുവായി ആ അഞ്ജൻ നാലായിരം സ്വർണ നാണയം കിട്ടിയ അന്ന് തന്നെ അതടു തീർത്ത് മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ് എന്റെ കയ്യിൽ രണ്ട് മലഞ്ചരിവ് സ്വർണം കിട്ടിയാലും 
മൂന്ന് ദിവസത്തിനപ്പുറം ഇന്ത്യ കയ്യിൽ ബാക്കി ഉണ്ടാവൂലാണ് മുത്ത മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഞാനത് കൊടുത്തു തീർക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇല്ല മാൻ കടം വീട്ടാൻ വേണ്ടി വല്ലതും ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചതുണ്ടെങ്കിലും ഉണ്ടാകും അല്ലാതെ ഒന്നും എൻ്റെ അടുത്ത് ബാക്കി ഉണ്ടാവൂലാണ് മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇതന്നെ അൽക്കഹുലയും കട അനുജന് കിട്ടിയപ്പോൾ അനുജൻ കൊടുത്താൽ തീർത്ത് നാലായിരം സ്വർണ്ണ നാണയോ മഹദിയായ 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 ആയിഷാബിഹാക്ക് ഒരാടിനെ കിട്ടിയപ്പോൾ ആടിനെ അറുത്ത് ദാനം ചെയ്തു അന്ന് നോമ്പാണ് വൈകുന്നേരം നോമ്പുറക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ എന്താ ബാക്കിയുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇപ്പം പരിചാരിക പറഞ്ഞു ഒരു കഷ്ണം ഇറച്ചി ബാക്കിയുണ്ട് ബാക്കിയൊക്കെ തീർന്നു പോയി അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ആട് മൊത്തം ബാക്കിയുണ്ട് ഒരു കഷ്ണം തീർന്നു പോയി എന്ന് പറ എന്തുകൊണ്ട് അത് വാക്ക് വണ്ടി നീക്കിച്ചതല്ലേ കൊടുത്തതല്ലേ ബാക്കിയുള്ളത് എടുത്തതല്ലേ തീർന്നത് എന്ന് ഉമ്മുനായിഷ ഉറക്കെ പറ ഉമ്മുനായിഷ രണ്ട് ഏട്ടനും അനുജനും നാലായിരം നാലായിരം സ്വർണ്ണ നാണയം കിട്ടിയപ്പോ ഏട്ടൻ കച്ചവടത്തിൽ ഇറക്കി തോട്ടം വാങ്ങിയ മലയാളിയായി വലിയ പട പറഞ്ഞ മലയാളിയായി അഞ്ചനോ അനുജൻ നാലായിരം സ്വർണ്ണ നാണയം വിധവകൾക്കും യത്തീമീങ്ങൾക്കും ഭക്ഷണം ഇല്ലാത്തവർക്കും വീടില്ലാത്തവർക്കും കൊടുത്ത് നാലായിരം സ്വർണ്ണ നാണയം തീർത്തു അങ്ങനെ കൂലിപ്പണി എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഒരിക്കൽ അനുജന് ഒരു അത്യാവശ്യം വന്നപ്പോൾ ഏട്ടൻ്റെ പരിയെ പോയി അന്ന് ഏട്ടൻ വലിയ മലയാളിയാ ഏട്ടൻ്റെ പരിയെ പോയി എനിക്ക് കുറച്ച് പൈസ വേണമെന്നാണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ബാപ്പ മരിച്ചപ്പോൾ എന്നെ പോലെ നിനക്കും കിട്ടിയിരുന്നല്ലോ പൈസ എവിടെ വെച്ചു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അത് ഒരിക്കലും തീരാത്ത ഒരു പെട്ടിയിൽ ഞാൻ പാത്തി വെച്ചു അത് എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത പെട്ടി പാത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വല്ലാത്തൊരു പെട്ടിയാണ് ആ പെട്ടി ഞാൻ പാത്തി വെച്ചു പറഞ്ഞു അത് ഇനി കിട്ടൂല ആറും അപ്പൊ ഏട്ടനാണ് ചെറിച്ചു പോട്ട അങ്ങനെ പാത്തിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം ഇവിടെ ഉണ്ടാവണ്ടേ ഇജു നിന്റെ ബാപ്പന്റെ മോനല്ലേ നിന്റെ മുതൽ കണ്ടോ അഞ്ചന്റെ കയ്യും പിടിച്ച് ഏട്ടൻ തോട്ടത്തിലേക്കാണ് പോയി തോട്ടം കാണിച്ചു കൊടുത്തു മുതൽ സമ്പത്ത് ഇതാ പതിനാറ് ആയത്ത് നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി എന്ന ഒരു വാക്ക് പറയാത്ത പരിശുദ്ധ ഖുർആാന് ഈ ഒരൊറ്റ സ്ഥലത്ത് മാത്രം പതിനാറായിട്ടാണ് മുതലിന്റെ എളിമത്തരം പറയാൻ വേണ്ടി ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രം പതിനാറായിട്ടാണ് ഈ പതിനാറായത്തിന്റെ അവസാനം ഇതിന്റെ ടോട്ടലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഉള്ള ആയത്താണ് അതേ സൂറത്തിൽ മുതലിന്റെ വീണ്ടും കഥണ്ട് ഇതിന്റെ തുടക്കം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ആറ് മുതലാളിമാരും ഒരു കർഷകനും കൂടി മേലെ കയറി പോവ ആറ് മുതലാളിമാര് അദ്ദേഹനോസ് രാജാവിന്റെ കുടുംബക്കാരാണ് ആറാള് പിന്നെ അവരുടെ കൂട്ടുകാരനായ കർഷകനും ഈ നാലാളും അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിൽ മൊലാളി കുട്ടികളെ എണീറ്റിരുന്നു അപ്പോൾ ആ നാട് തന്നെ അട്ടിമറിയുമെന്ന് ദക്കയാനുസിന് തോന്നി ദക്കയാനുസ് ഇവരെ കൊല്ലാൻ വിളംബരം ചെയ്തു നായാട്ടിന് പോയി ആ നായാട്ട് കഴിഞ്ഞ് ദക്കയാനുസ് മടങ്ങി വന്നപ്പോഴത്തിന് ഈ പ്രഭുക്കളായ ആറ് ചെറുപ്പക്കാരും ഈ കർഷകനും കൂടി മല കയറിപ്പോയി ഇവർക്ക് എല്ലാവിധ സൗകര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു മല കയറിയിട്ട് പോയി അള്ളാൻ ദീൻ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അതാണ് അസേബുൽ ഖൗഫ് ആറാളും മലർമാര ഒരു കർഷകനും ആ കർഷകന്റെ കൂട്ടുകാരനായ നായും മനസ്സിലായില്ല ആറ് മൊലാളിമാര് ഒരു കർഷകൻ ഒരു നായ മൊരമ്പാടുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കി അള്ളാന തേടിപ്പോയി ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്വാഹബുൽ ഖഫ് അവിടെയും മുതലിന്റെ കഥയാണ് പക്ഷെ മുതൽ കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ട മുതലിനെ പരിപണിക്കാതെ അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിൽ രക്ഷപ്പെട്ട ഒരു കഥയാ അവസാനം തന്നെ കഥ വലിയ മൊലാളിന്റെ കഥയാ ബഹുമാനപ്പെട്ട ദുൽഖർണയിൽ قالوا يا ذا القرنين ان يغجوج ومغجوج مفسدون في الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا اذربيجان ام ارمينيوടെയും ഇടയിൽ കരിങ്കടൽ തീരത്ത് മല മതിൽ കെട്ടാൻ വേണ്ടി അത് ഉൽക്കർണയോട് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ മുതൽ ഉണ്ടാക്കി തരാറുണ്ട് അപ്പോൾ മുതലിനെ തടഞ്ഞു മുതലിനക്ക് വേണ്ടാറുണ്ട് ഈ മുതലാളിക്ക് 
കറാമത്തുണ്ട് എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ മൊലാളിയ പക്ഷെ മുതലിന് വില വെച്ചിട്ടില്ല കറാമത്തുണ്ട് എന്താ കറാമത്ത് കാന മസീല ഇബ്രാഹിം ഇബ്രാഹിമിനെ പോലെയാണ് തീന്റെ ഉള്ളിൽ കണ്ട് കയറിയിട്ട് ഒരു രോമം പോലും കരിയാതെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ പോയി പണിയെടുത്ത് തിരിച്ചു വരും ആര് ആര് ദുൽഖർണേനി മൊലാളിയ പക്ഷെ മുതലിന് വില വെച്ചിട്ടില്ല സൈദന ദുൽഖർണൈൻ ഉറക്കം പറ സൈദന ദുൽഖർണൈൻ മൊലാളിയ പക്ഷെ മുതലിന് വില വെച്ചിട്ടില്ല ആ മൊലാലിക്ക് കറാമത്തുണ്ട് കറാമത്തുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ കറാമത്ത് രണ്ട് അർമേനിയുടെയും ആസർബൈജാന്റെ ഇടയിൽ രണ്ട് ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ നടുവിൽ വലിയ മതിൽ കെട്ടിയിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് മതിൽ കെട്ടി സുബറുൽ ഹദീദ് സുബറുൽ ഹദീദ് ഇരുമ്പിന്റെ കെട്ടിക മതിൽ കെട്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്ത് തീയടു കൊടുത്ത് ഓതിക്കോളും തീയടു കത്തി പിടിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു ഓതിക്കോളും ഓതി അങ്ങോട്ട് കത്തിച്ച് തീ ര മലഞ്ചരിവ് നിറയെ നറന്ന് പിടിച്ച് ഇരുമ്പ് ഉരുക്കായി മാറിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ മേലെ കയറിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെമ്പ് ദ്രാവകം ഒരുക്കി ഒഴിച്ചു മേലെ കയറിയിട്ട് സയ്യിദ് അതുൽ കർണേനി തീന്റെ ഉള്ളിൽ കയറി പണിയെടുക്കും മിൻ വൈരി ഹിറാക്ക് ഷഹറത്തിൻ ഒരു മുടി കരിയൂല ആരുടെ ആരുടെ ദുൽഖർണിന്റെ അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കറാമത്ത് എന്ന് അൽ കൗഫ് നിഷേധിക്കാൻ ദുനിയ ഒരു രാംകുട്ടിക്ക് കഴിയൂല കഴിയുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ ഞാൻ അവിടെ വരുന്നുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം കറാമത്തുള്ള ആളായിരുന്നു കറാമിഹത്തിയായി ചക്ക ഇട്ടപ്പോൾ മുതൽ കിട്ടിയത് മുയല കിട്ടിയത് പോലെ അല്ല കറാമത്ത് കറാമത്ത് എന്നാൽ ഔലിയാക്കൾക്ക് വേണം എന്നാണ് ഒക്കെ നടക്കും അതാ കറാമത്ത് എന്നറിയാം ഇതാ കറാമത്ത് ചിന്തിക്കണം തമാശയല്ല ഇത് മഹാനായ തുൽഖർണു എന്റെ മുതലിനെ തൃണവൽക്കണിച്ചു വിലണ്ടായി വില വെച്ചില്ല അപ്പോൾ എവിടെയും ഈ കിതാബിന്റെ ചാർച്ച തന്നെ അതാണ് മുതലാണ് മനുഷ്യന്മാരെ നമ്മത്ത് ഈ ലോകത്ത് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിച്ച് ഒരാൾക്കും തരണില്ല പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലാതെ അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ തരട്ടെ ഉറക്കെ പറ അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ തരട്ടെ ഒരൊറ്റ പോയിന്റിൽ അവസാനിപ്പിക്ക നാളെ അതിൻ്റെ ബാക്കി പറയും ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് ഒറ്റ മിനിറ്റിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് തന്നെ നോക്ക് ഈ ദുനിയാവിൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാ സമ്പത്തും അധികാരവും എല്ലാം അള്ളാഹിൻ്റെ പരീക്ഷണമാണ് അല്ലാതെ അനുഗ്രഹമല്ല എന്നാ അനുഗ്രഹം അതൊരു പേര് പറയും അത് ഭാഷാപരമായ അനുഗ്രഹമാണ് യഥാർത്ഥ അനുഗ്രഹം അല്ല യഥാർത്ഥ അനുഗ്രഹം സുഹൃത്ത് അള്ളാഹു നമുക്ക് തരട്ടെ ഈ ലോകത്തെ എല്ലാം പരീക്ഷണ പരീക്ഷേലെ രാവിലെ എണീറ്റിട്ട് ബാപ്പ എന്ത് ചെയ്ത് രാവിലെ എണീറ്റപ്പോ ബാപ്പ എന്ത് ചെയ്ത് രാവിലെ എണീറ്റപ്പോ ബാപ്പ എന്ത് ചെയ്ത് നേരെ മകന്റെ കയ്യിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് റുപ്പ് എടുത്തു കൊടുത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഉറുപ്പ് എടുത്തിട്ട് മകൻ്റെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഉറുപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് ഏതായാലും 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 സ്കൂളില്ലാത്ത കാലല്ലേ ചുള്ളിക്കാപ്പറമ്പിൽ ചെറുപാടി ഇങ്ങനെ വള നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ കുറേ ആൾ കൂടുന്നുണ്ട് ഈ ഏതായാലും കുറച്ച് കപ്പ് എന്ത് വാങ്ങി കടല വാങ്ങി കടല വാങ്ങിയിട്ട് വറുത്തിട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് വളിൻ്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് വിറ്റാളാ എന്നിട്ട് ലാഭം ഉണ്ടാക്കിക്കോ ലാഭം ഈ എടുത്തോ മുതൽ എനിക്ക് വൈകുന്നേരം തിരിച്ചു തരണം രാത്രി തിരിച്ചു തരണം ലാഭം നനക്കെടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് റുപ്പിക രാവിലെ കടല വാങ്ങി വറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാപ്പ കൊടുത്താൽ ഇത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ഈ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് റുപ്പിയ കിട്ടിയപ്പോഴത്തിന് മകന് തുള്ളിച്ചാടാ ഒരു ന്യായമല്ല ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് റുപ്പിയ കിട്ടിയ അവന് തുള്ളിച്ചാടാ ഒന്നുമില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഇത് അനുഗ്രഹമല്ല ഇത് പരീക്ഷണമാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന നോക്കാൻ വേണ്ടി തന്നതാണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്ത് പിന്നെ അവൻ ഇതുകൊണ്ട് കടല് വാങ്ങി ഒന്ന് പോലും നഷ്ടപ്പെടാതെ ഈ ഈ കടല് വറുത്തിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വിറ്റിട്ട് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് റുപ്യ ലാഭം കിട്ടിയാൽ ആ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതിൽ തുള്ളിച്ചാണ് അത് ലാഭമാണ് ആദ്യത്തെ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതോ ലാഭല്ല വിട്ടിയായ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്ത് ബാപ്പാന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പാണ് കിട്ടിയ ഉടനെയാണ് തുള്ളിച്ചാടി നേരെ ചുള്ളിക്കാപ്പറമ്പ അപ്പ അങ്ങാടിയില് പൊറാട്ടിൻ ചാപ്സ് ഉള്ള പേരെ പീടിയൊക്കെ കയറിയിട്ട് നന്നാക്കിയാണ് തിന്നിട്ട് ഏമ്പക്കം വിട്ട് ഏതായാലും കാലം വരെ കിട്ടാത്തല്ലേ കിട്ടിയാലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇവൻ പൊട്ടനാണ് അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ കാരണം ഇത് അനുഗ്രഹമല്ല ഇത് പരീക്ഷ എന്നതുപോലെയാണ് 
ദുനിയാവിൽ നമുക്ക് ഈ കിട്ടിയതൊക്കെ പരീക്ഷണമാണ് ഇതിൻ്റെ ലാഭം മരിച്ചാൽ തരും അതാണ് ലാഭം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുതിര വിടാം അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ തരട്ടെ അതിന് മരിച്ചു പോകണം അതുവരെയുള്ളത് പരീക്ഷണമാണ് സമ്പത്ത് പരീക്ഷണമാണ് സ്ഥാനമാനം പരീക്ഷണമാണ് മക്കൾ പരീക്ഷണമാണ് ഭാര്യ പരീക്ഷണമാണ് സൗന്ദര്യം പരീക്ഷണമാണ് അധികാരം പരീക്ഷണമാണ് എല്ലാം ഒക്കെ പരീക്ഷണം അള്ളാഹു തര തോഫിയൊക്കെ തരട്ടെ ഏറ്റവും വലിയ അധികാരിയായി മിസ്റിന്റെ അധികാര സ്വപാനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന നേരത്താണ് ലോകം മുഴുവനും തനിക്ക് സുചൂത് ചെയ്ത സമയം പൊട്ടിക്കറിഞ്ഞ റബ്ബിനോട് പറഞ്ഞു റബ്ബിക്കാട് توفني مسلما وألحقني بصالحين ين سيدنا يوسف عليه السلام الله نافيع من الترتيب അള്ളാഹു നെ പുരുത്തത്തിൽ ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളിലും മുത്തക്കങ്ങളിലും ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ മനുഷ്യ ഈ ദുനിയാവിൻ്റെ ഈ വിഭവങ്ങൾ കണ്ട് ഇത് വടിച്ചു കൂട്ടുന്നതിൽ ഒരിക്കലും നീ മത്സരിക്കേണ്ട ഇത് നിനക്ക് എപ്പോഴും ഇതിന് നീ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും എന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ അടിസ്ഥാന ആശയം ഇതിൽ ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്തില്ല ഇതിൽ വലിപ്പത്തിനൊന്നുമില്ല കാരണം ഈ സമ്പത്ത് കിട്ടാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു ലോകത്തോനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല മഷറയിൽ ഒരു അനുഗ്രഹം കിട്ടിയാൽ അത് ലാഭമാണ് അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ തരട്ടെ ആരസിന്റെ തണൽ ലഭിച്ചാൽ അത് ലാഭമാണ് അവിടുത്തെ ഒരു കസേര ആരസിന്റെ തണൽ കിട്ടിയാൽ ലാഭമാണ് ഇവിടെ ഒരു കമ്മിറ്റിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയാൽ ലാഭമല്ല അത് പരീക്ഷണമാണ് ഇവിടെ എം എൽ എ ആയാൽ പരീക്ഷണമാണ് മഷറയിൽ ഒരു കസേര കിട്ടിയാൽ അത് ലാഭമാണ് സ്വർഗത്തിൽ കസേര കിട്ടിയാൽ ലാഭമാണ് ദുന്യാവില കസേര പരീക്ഷണമാണ് അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ തരട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കൂടുതൽ വർത്താനം പറയണ്ട ഇതാണ് ഈ എസെൻസ് ഓഫ് ദി സൂറ ഈ സൂറക്ക് ഒരു എസെൻസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതാണ് ഈ ലോകത്ത് എന്ത് പരീക്ഷണമാണ് ഓക്കെ നാവ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങളോട് വയറുള്ളവർ ഇന്നതൊരു പരീക്ഷണമാണ് വയറുള്ള ഒരു പരീക്ഷണമാണ് പരീക്ഷണമാണ് ഏറ്റവും വലിയ മോലിയാര് ഏറ്റവും വലിയ മോലിയാരെ കുറാൻ പറഞ്ഞത് നായാനാണ് ഏറ്റവും വലിയ മോലിയാരെ കുറാൻ പറഞ്ഞ നായാനാണ് ഏറ്റവും അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു മോലിയാരെ പറ്റി കുറാൻ പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെയല്ല മനുഷ്യന്മാരെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ മൂല്യാരെ പറ്റി കുറാൻ പറഞ്ഞ് നായാണ 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 എന്ത് വിവരം കിട്ടിയപ്പോൾ ആ വിവരം കൊണ്ട് ദുനിയാവ് നേടാനാണ് ആളെ ആളെ ശ്രമിച്ചത് പൊട്ടിപ്പോയി ഏറ്റവും <laughs> ഏറ്റവും വലിയ മൂല്യരൻ ഈ ആയത്തിന്റെ തെഫ്സീറിൽ കാണാം ഇയാൾ എണീറ്റപ്പോൾ ഇയാൾ ചത്ത് വീണപ്പോൾ അയാളുടെ മുമ്പിൽ പന്ത്രണ്ടായിരം ശിഷ്യന്മാരുടെ മഷിക്കുപ്പി ഉണ്ടായിരുന്നു സുഹാനല്ലോ പന്ത്രണ്ടായിരം ശിഷ്യന്മാരുടെ മഷിക്കുപ്പി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇയാൾ പറയുന്ന വാക്ക് അവർ എഴുതിയെടുക്കും ഇയാൾക്ക് പന്ത്രണ്ടായിരം ശിഷ്യ സമ്പത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ചിന്തിക്ക് പന്ത്രണ്ടായിരം ശിഷ്യ സമ്പത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന മഷിക്കുപ്പി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അക്കാലത്ത് ബി സി ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഇയാൾ മരിക്കണത് ബി സി ബി സി ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി സിസ്റ്റത്തിലാണ് ബൽ ആമ് ചത്തു പോണത് ഈ ബൽ ആമ് ഇന്നത്തെ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പാണ് ബൽ ആമ് ചത്തു പോണത് ബി സി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി സിസ്റ്റത്തിലാണ് ബൽ ആമ് ചത്തു പോണത് ഒരു അഭിപ്രായം അങ്ങനെയാ ആ ബൽ ആമിന് അന്ന് പന്ത്രണ്ടായിരം ശിഷ്യന്മാര് വലിയ മൂല്യര് പക്ഷേ ശ്രമിച്ചത് ദുന്യാവ് നേടിയാലോ സുമല തുസലുന്ന യോമ ഇതിന് അനിന്നായും എന്ന കാര്യ ആൾ മനസ്സിലാക്കിയില്ല നായ പോലെയാണ് അള്ളാഹു കാത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ 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 എന്താണ് എന്താണ് നായ നായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരൊറ്റ ജീവിക്ക് മാത്രമാണ് നാവിലൂടെ വിയർക്കുക അപ്പോൾ ഉച്ചിഷ്ടവും 
സ്വീകരിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്ന ഒറ്റ സ്ഥലമാണ് ലോകത്ത് വിയർക്കാത്ത ഒരൊറ്റ ജീവിയുള്ളു അത് നായാണ് നായക്ക് വിയർക്കൂല നായയുടെ വിയർപ്പ് നായ തിന്നുന്നിടത്ത് തന്നെ നായൻ്റെ ഉച്ച ഇഷ്ടം വരും ഉള്ളവക്കാക്കട്ടെ ആ അത് തന്നെ ഇയാൾക്ക് നാവ് നീണ്ടിട്ട് അയാൾ വീണാടി ചത്തുപോയി നാവ് നീളൽ ആർത്തിയുടെ സ്വഭാവമാണ് അള്ളാഹു തല കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ നായക്ക് നാവ് നാവിൽ വായിൽ ഒതുങ്ങൂല പുറത്തേക്ക് ചാടും എപ്പോഴും വെള്ളം ഇങ്ങനെ വരും ഈ വെള്ളം വിയർപ്പാണ് ലോകത്ത് ഏത് ജീവിക്കും വിയർപ്പും വിയർക്കും നായക്ക് വിയർക്കൂല നായയുടെ വിയർപ്പ് ഷറഫാക്കപ്പെട്ട വായിലൂടെ വരിക അവ തിന്നുന്നത് ഒഴിവാക്കണോ നായ കൂടിയാണ് നാവ് കൂടിയാണ് അതായത് എവിടെയാണോ മഹത്വം അവിടെ തന്നെയാണ് വൃത്തിയിടും അള്ളാഹു തല കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ ചിന്തിക്ക് അള്ളാഹു തല കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ ചിന്തിക്ക് ഇതന്നെ എന്റെ കാരണം ഈ ദുനിയാവിൽ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞൂടാൻ നോക്കി അപ്പൊ ഈ സൂറത്തിന്റെ സാരാംശമാണ് ഇന്നിവിടെ പറഞ്ഞു വെച്ചത് നാളെ അതിന്റെ ബാക്കി പറയും ഇൻഷ അള്ളാഹ് അള്ളാഹ് നല്ലത് പറയാനും നല്ലത് കേൾക്കാൻ നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ എവിടെ ആൻ എടുത്തു നോക്കിയാലും ചർച്ച ഇതു തന്നെയാണ് എവിടെയും ഇതാ ചർച്ച കൊതുക്കുക കൈവശപ്പെടുത്താതിരിക്കുക നിസ്സാരപ്പെട്ട ദുനിയാവിൻ്റെ പിന്നിൽ ഓടാതിരിക്കുക ഇത് തന്നെയാണ് ചർച്ച ദുനിയാവ് നിസ്സാരാണ് അതൊന്നും അള്ളാഹ്ക്ക് വിഷയമല്ല ദുനിയാവ് നിസ്സാരമാണ് ഇത് തന്നെ ചർച്ച അള്ളാഹു താല യഥാർത്ഥമായ നന്മ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മെ മുത്തക്കങ്ങളിൽ പെടുത്തട്ടെ എന്തും കിട്ടിയിട്ടും എല്ലാം ഒഴിവാക്കി ജീവിച്ച മുഹമ്മദ് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൽ തൊടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് അള്ളാഹു മഹീനെ മിസ്കീനൻ എന്നെ മുതലില്ലാതെ ജീവിപ്പിക്കണമെന്ന് മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്താ അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള താല്പര്യം ഈ മസ്കനത്ത് ആഗ്രഹിക്കും നിസ്സാര നിസ്സാരത്വം ഭൗതികതയിൽ നിസ്സാരത്വം എന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നാഫി ആയിൽമിനെ തിരട്ടെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി നാളെ ഇനി അടുത്തത് ഖബർ ജീവിതവും മുതലും ഖബർ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് നാളത്തെ ചർച്ച കല്ലാ സോഫയ തലമൂന സുമ്മ കല്ലാ സോഫ തലമൂൻ കല്ലാലോ തലമൂൻ അയിൽമൽ യക്കീൻ ലത്രൗൻ ജഹീൻ ഇൻഷാല്ല നാളെ സംസാരിക്കും അള്ളാഹു താല